استغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله மதிப்புக்கும் கண்ணியத்துக்கும் உரிய சகோதரிகளே தாய்மார்களே நீங்கள் தொடராக நம்ம நான் மாதத்தில் பல நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொண்டு வாரீங்க அந்த வகையில் இன்றையும் இன்றைய நாளும் சுவர்க்க நோக்கி சொல்லக்கூடிய நாள் குடும்பம் சுவர்க்கத்துக்கு போகிற ஒரு குடும்பம் சம்பந்தமான ஒரு சில செய்திகளை நம்ம இன்ஷால்லாம் இன்றைய நாளெலாம் படிப்போம் இது மூணு நாள் இதொன்று ரெண்டு நாள் வர கிடைக்கல மலை அதனால் இன்றைக்கு மட்டும் இன்ஷால்லாம் நாங்கள் படிப்போம் ஒன்று சுவர்க்கம் இருக்குது அடுத்தது குடும்பம் இருக்குதையா ஒன்று என்ன இருக்குது சுவர்க்கமும் இருக்குது ஒரு புறத்தில் அடுத்து என்ன இருக்குது குடும்பமும் இருக்குது சுவர்க்கமும் இருக்குது குடும்பமும் இருக்குது அதை நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறீங்க சுவர்க்கம் குடும்பம் <laughs> 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 இருக்குது ஒரு மோமியினுடைய இலக்கிய நாது சுவர்க்கம் போகுது நம்ம நோம்பு பிடிச்சிருக்கிறோம் அதுக்கு தான் எங்கே போகிறதுக்கு சுவர்க்கம் போகிறதுக்கு அல்லா எங்களுக்கு ரையானண்ட வாசல வச்சிருக்கிறான் சுவர்க்கத்தில் நோம்புடைய இறுதி இலக்கு என்ன இறையச்சம் அந்த இறையச்சத்துடைய முடிவு எங்கே போகிறது சுவர்க்கம் போகுது நோம்பு சாதாரணம் இல்லை சாதாரணமாக எல்லாம் நோம்பை தரல இறுதி முடிவு முத்தக்கிங்களுக்கு முத்திக்கைங்கள் சுவர்க்கத்துடைய சோலைகள் என்ன செய்வார்கள் இருப்பார்கள் அதுக்கு தான் மிச்சம் கஷ்டப்பட்டு நம்ம நாம் மாதம் நம்ம நோவு பிடிக்கிறோம் ரைட் அப்போ சுவர்க்கத்தை நோக்கி தான் நாங்கள் போகிறோம் சுவர்க்கத்தை நோக்கி போகும்பொழுது எங்கள்கிட்ட கூடுதலாக நாங்கள் எல்லாம் எப்படி இருப்போம் மாட்டோம் நம்ம போகணும் மட்டும் தான் இருப்போம் இல்லையாருமே அப்படி தானே நான் எங்கே போகணும் மனசில் அப்படியா இல்லையா என்ன தான் இருந்தாலும் என்ன அது யாரெல்லாம் நீ எங்கே என்ன எங்கே போட்டுரு சுவர்க்கத்தில் போட்டு மனசில் நம்ம எல்லாம் இப்போ எல்லாரும் அப்படி தான் நம்ம சுவர்க்கம் போகணும் ஆனால் நம்ம இந்த குடும்பத்தோடு நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து சுவர்க்கம் போகிறத கொஞ்சம் நினைக்கிறதே கொஞ்சம் கஷ்டம் கஷ்டமாக இருக்கு ரிஸ்க் எடுக்கணும் நம்ம போகிறோம் சும்மா சாதாரணமாக இல்லாது இப்போ இன்றைக்கு சாதாரணமாக ஒரு ஒரு யுவதியும் ஒரு இளைஞனும் திருமணம் பிடிச்சதுக்கு பின்னுக்கால அவங்களுக்கு இடையில் அன்பு பாசம் வந்து ஐயா அதுக்கு பின்னுக்கால புள்ளைகளை எல்லாம் பெற்றெடுத்ததுக்கு பின்னுக்கால மனைவிக்கு என்னமாவும் நடந்த ஹஸ்பண்டு தாய் கூடையில தாய் கூடையிலுமா தாங்கியிலுமா ஏலா அவக்கு என்னமாவது என்ன செய்யற ஆப்ரேஷன் ஒன்று வந்தா இருக்கிறது எல்லாம் விற்று எல்லாம் செஞ்சு எப்படி சரி என்ன செய்யணுமோ அவ அவ கர சேர்க்கணும் மட்டும் தான் பார்க்கணும் மேயா அதே மாதிரி தான் ஹஸ்பண்டுக்கு என்னமாவும் நடந்துட்டேன்னு சொன்னா மனைவிக்கு தூக்கம் போகாது போகுமா போறதே இல்லை மனைவி ரெண்டாவது கணி எண்ணத்தை கூட முடிக்கிறதுக்கு அவ என்ன செய்ய மாட்டா விரும்புவாவா அவ விரும்ப மாட்டான் ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அந்த ஹஸ்பண்ட்ல ஒரு பாசம் நேசம் இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன செய்வாங்க பிள்ளைகள்ல பாசம் வச்சிருப்பாங்க ஐயா பிள்ளைகளுக்கு என்னமாவும் நடந்தா அது ம் தாங்கே அது பிள்ளைகளுக்கு நடந்தா பிள்ளைகளை நோய் வந்தா பிள்ளைகளை படிப்பிக்கிற விஷயத்துல எல்லா விஷயத்துலயும் உலகத்துல நம்ம சரியா நம்ம குடும்பத்தை நம்ம பாதுகாப்போம் இது எல்லாரும் இருக்கணும் அப்படி நாளைக்கு நம்ம மறுமையில போய் தின்று உம்மா சுவர்க்கம் போ போச்ச எல்லாம் மகன் நரகம் போனா எப்படி இருக்கு சும்மா அந்த அதை கொஞ்சம் கட்பண பண்ணி பாரு நீங்க உம்மா சுவர்க்கம் போறா மகள் எங்க போறா அதை அதை கொஞ்சம் கட் பண்ணி போற கோடான கோடி மக்கள் இருக்க போச்சல அல்லா உம்மா சுவர்க்கத்துக்கு அனுப்புறான் மகளை நரகத்துக்கு அனுப்புறான் எப்படி இருக்கு இந்த உலகத்துல நமக்கு சாதாரண விஷயங்களே தாங்கி கொள்ளாது வாப்ப நரகத்துக்கு போவாரு உம்மா எங்க போவா சுவர்க்கம் போவார் உலகத்துல எல்லாம் ஒன்று இருந்த ஆட்கள் சந்தோஷமா சாப்பிட்ட ஆட்கள் சந்தோஷமா பிரயாணம் போன ஆட்கள் சந்தோஷமா இருந்த ஆட்கள் எல்லாம் செஞ்ச ஆட்கள் ஐயா உசிர் உயிரை நம்ம இது பண்ணுவோம் எங்கட மகன் தாள போறாரு இதுல பாத்திப்போமா நம்ம சரி பாஞ்சு மகன் எடுத்து போட்டு நம்ம தாண்டாலும் பிரச்சனை இல்லை 
அப்ப அந்த மறுமையில ஒருத்தர் சுவர்க்கம் போக ஒருத்தர் நரகம் போக சில அது சாதாரண காட்சி இல்லை அப்படி நடக்கும் என்பதாக அல்லா சொல்கிறான் என்ன சொல்றான் அல்லா நடக்கும் அப்படி நாளைக்கு மறுமையில் என்ன செய்யுமாம் அன்றைய நாளில் ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபை விட்டு ஓடுவார் ஒய்ஃப் ஹஸ்பண்டை விட்டு ஓடிட்டுவார் உம்மா வாப்பா பிள்ளைகள் எல்லாம் அவங்க 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 என்ன செஞ்சிருவாங்க என்ன செஞ்சிருவாங்க எல்லாம் பிரிஞ்சு போயிட்டுருவாங்க அவங்க அவங்க சொல்வாங்க என்ன அவ எப்படி சோர்க்கம் போற எல்லாரும் சேர்ந்து ஏனா சி யாலா நீ என்ன செஞ்சிருந்த என்ன நீ சோர்க்கத்தை போட்டுது யாலா வாப்பா கேட்பார் உம்மா கேட்பார் எல்லாரும் கேட்பார் இந்த உலகத்தில் நம்மளுக்கு நிறைய நம்மட நாங்கள் உலகத்தில் வாழும் போது நம்ம நிறைய விஷயங்களை யோசனை பண்ணுறோம் ஏ எப்படி யோசனை பண்ணுறோம் நம்ம ஒரு அஞ்சு வருஷத்தில் வீடாக இருந்தால் வீட்டில் கிச்சனை நம்ம செஞ்சு கொள்ளணும் நம்மட மென்டலி நம்ம யோசனை பண்ணுவோம் நம்மட்ட சில சில திட்டமிடல்கள் இருக்கேயா அப்படியா இல்லையா மகளிட கல்யாணத்தை இன்ஷால்லா நாங்கள் நம்ம ஒரு மூணு வருஷத்தில் இருப்போம் அவர் இப்போ லண்டன் இருக்கிறார் வந்தது பின்னா நம்ம செய்வோம் ஆ மகளிட கல்யாணத்தை நம்ம எடுக்க போச்சு நம்மளோட வீட்டுக்கெல்லாம் நம்ம சரியாக நம்ம என்ன செஞ்சுக்கிறோம் நம்ம நம்மட்ட மென்ட் நம்ம கற்பனை பண்ணுறோம் ஏயா எங்கள்ட்ட பொருளாதாரத்தை இன்னும் ஒரு பத்து வருஷத்தில் நம்ம இது பண்ணணும் எனக்கு சாதாரணமாக ஹஸ்பண்டுக்கு இப்போ ஒரு நாற்பது வயசு இருந்தால் ஐம்பது வயசு ஆச்சு இல்லை மகன் என்ன செய்யணும் அவன் ஓல வளம் முடித்து ஏல வளை முடிச்சுட்டு அவன் என்ன செய்யணும் அவன் அவனை ஒரு தொழிலில் கொண்டு போய் நம்ம என்ன செய்யணுமா நாங்கள் என்ன செஞ்சிடும் நாங்கள் அவனை நாங்கள் கொண்டு போய் நாங்கள் போட்டுடணும் ஏயா எங்கள்ட்ட மகள் இப்படியாக இருந்தால் அவன் என்ன செய்யணும் ஒரு லேடிஸ் காலேஜ் வேறு எங்கேயாவது போட்டு என்ன செய்யணும் அவவையும் கொஞ்சம் நம்ம ஒரு மொடிஃபை பண்ணி எடுத்து அவவை நாங்கள் என்ன செய்யணும் நல்ல ஒருத்தருக்கு நம்ம கல்யாணம் நம்மட மைண்டில் எல்லாம் இருக்குது உலகத்தில் நம்ம எல்லாம் சிந்திக்கிறோம் அதை எல்லாம் சிந்திக்கிறோமா இல்லையா எல்லாமே இருக்குது நம்ம அதெல்லாம் நிறையவே சிந்திக்கிறோம் சிந்திக்கிறோமா இல்லையா சிந்திக்கிறோம் இப்போ மழை வந்ததுக்கு போகிறோம் உங்களுக்கு நிறைய மெ மென்டாலிட்டி உங்களுக்கு வந்திக்குமே மழைய மழையை கண்டது பின்னிக்கால் வந்திக்குமா இல்லையா மழை வந்ததுக்கு பின்னிக்கால மழை எங்களுக்கு ஒரு பாடத்தை தந்திக்குமே இந்த மழை பாடம் தந்திக்கு நிறைய பேர் இந்த மழை அடுத்த முறை வரும்பொழுது இப்போ நடந்த இதுகளை நம்ம 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 கிட்ட செய்யக்கூடாது வரக்கூடாது என்பது நம்ம நிறைய சிந்திப்போம் சிந்திப்போமா இல்லையா சிந்திப்போம் ஆனால் சுவர்க்கத்துக்கு போகிறத பற்றி நம்ம யாரும் சிந்திக்கலை மகட சுவர்க்கத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகிறதுக்கு எங்கள்ட்ட மகளையும் நான் போக போச்சேன் எங்கே கூட்டின்னு போகணும் சுவர்க்கத்துக்கு உம்மா என்ட மகளை நான் என்ன செய்யணும் சொர்க்கத்துக்கு கூட்டின்னு போகணும் ஹஸ்பண்ட் என்ட ஒய்ஃபையும் நான் என்ன செய்யணும் சொர்க்கத்துக்கு கூட்டின்னு போகணும் அவர் சிந்திக்க மாட்டார் அவருக்கு தான் ஊழி பெண்கள் இருக்கிறது அங்கே அப்படியா அப்படியா இல்லை அந்த மென்டாலிட்டி இல்லை எப்போவுமே நான் அதை அவங்கள விட சிறந்த ஆட்கள் யார் உலகத்தில் அல்ல அவங்களை ஸ்பெஷலாக படைச்சிருக்கிறான் படைச்சாலும் இந்த உலகத்தில் ஈமானோடு இருந்து கஷ்டப்பட்டு குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டு தியாகத்தோட போகிற பொம்புலகள் என்ன செய்வாங்களாம் ஹஸ்பண்டோட என்ன செய்வாங்களாம் சொர்க்கத்தில் இருப்பாங்களாம் நாங்கள் ஜனாசா தொழிலே போனால் கூட வ ஜவுஜன் ஹைரன் மீன் ஜவுஜி இதை விட சிறந்த ஒரு ஒய்ஃப் பண்ணி என்ன செய்வாயா குடும்ப அவத்தர் கேட்டார் மூலவி நான் என்ன ஒய்ஃபோட தான் சொர்க்கத்தில் நான் இருக்கிறதுக்கு விரும்புகிறேன் அப்போ இந்த துவால இப்படி இருக்குது இவர் இந்த ஒய்ஃபை விட என்ன அது சிறந்த ஒரு ஒய்ஃபை கொடுப்பாயாகன்னு சொல்லி இல்லை அல்லா வந்து என்ன செய்வான் விரும்பி ஆட்களை விரும்பி சேர்த்து வைப்பான் அப்போ நம்மளை இலக்கிரி கூறும் என்ன தெரியுமா நான் மட்டும் போகக்கூடாது நம்ம யாரை கூட்டிகிட்டு போகணும் நம்ம யாரை கூட்டிகிட்டு போகணும் என்ற ஒய்ஃபை நான் கூட்டிகிட்டு போகணும் ஒரு ஹஸ்பண்டை மனசுலேயே மின்னி இருக்கணும் என்ற ஒய்ஃபை நான் கூட்டிகிட்டு போகணும் ஹஸ்பண்டும் ஒய்ஃபும் சேர்ந்து ஒரு முடிவெடுக்கணும் என்ன தெரியுமா நாங்கள் ரெண்டு பேரும் மட்டும் போகக்கூடாது யாரையும் கூட்டிகிட்டு போகணும் எங்கட புள்ளகடை கூட்டிட்டு போகணும் பேர புள்ளகடையும் கூட்டிட்டு போகணும் யாரையும் கூட்டின்னு போகணும் பேர புள்ள மனித வரலாற்றில் முதலாவது குடும்பம் யார் ஆதம் அலை இஸ்லாம் முதலாவது குடும்பம் என்னாது ஆதம் அலை இஸ்லாம் மனிதன் தனிமையில இருந்து அல்லாவை பயப்படுறதுக்கும் மனிதன் வந்து திருமணம் முடித்ததுக்கு பின்னால இறைவனுடைய கடமைகளை செய்யறதுக்கு முதல் நிறைய வித்தியாசம் இருக்கு ஒருத்தர் கல்யாணம் முடிச்சாமலே வாழ்ந்துட்டு போறார் கல்யாணம் முடிச்சாம இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்துட்டு போறார் அவர் நல்லவரா கல்யாணம் முடிச்சு திருமண வாழ்க்கையில் இருந்து புள்ள குட்டிகளை பெற்றெடுத்து இப்படி வாழ்ந்துட்டு போறாங்க நல்லவங்களா ஏ நிறைய கடமைகள் வந்துருமே திருமணம் முடிச்சது போற நிறைய கடமைகள் ஒரு ஒரு மனைவி சுவர்க்கத்துக்கு போற நிறைய கடமைகள் திருமணம் முடிச்சது பின்னால வந்துடும் வந்துருமா இல்லையா என்ன கடமை வந்துடும் கணவனுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை சரிய செய்யறதால சுவர்க்கம் போயிடுவா பிள்ளைகளை சரியாக வளர்க்குறதால எங்க போயிருவா
கல்யாணம் பிடிக்காம இருந்தா ஒரே இடத்துல சாப்பாடு அடிக்கிறது தொழுகிறது நோவு பிடிக்கிறது சக்காத் கொடுக்கிறது மரணிக்கிறது போர் அவருக்கு பெரிய வேலைக்குதா வேலைக்குமா திருமணம் முடிச்ச ஆட்களோட ஒப்பிட்டு போச்சுல வேலைக்குமா வேலை குறவு அப்போ அல்லாவுடைய கடமைகளை பயந்து பயந்து நரகத்தை பயந்து சுவர்க்கத்தில் ஆதரவு வச்சு செய்யக்கூடிய தன்மை யாருக்கு ஏற்படும் என்றா குடும்பமாக வாழக்கூடிய ஆகளுக்கு தான் என்ன ஏற்படும் அது ஏற்படும் அதனால தான் அல்லா அல் குருவான் என்ன சொல்கிறான் தெரியுமா நீங்கள் குடும்பமாக வாழ்கிறது என்பதே அல்லாவுடைய ஒரு நியமம் குடும்பமாக வாழ்கிறதுங்கிறதுனால அதனால் நாங்கள் என்ன செய்தோம் தெரியுமா இந்த உலகத்தில் எல்லாத்தையுமே சோடி சோடியாக தான் அல்லா படைச்சான் எல்லாமே சோடி ஆனால் ஆண்களும் பெண்களும் அல்லா சோடியாக படைச்சான் உங்களை நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் தெரியுமா உங்களிலேருந்து உங்களோட மனைவி மாறி நாங்கள் படைச்சோம் யார்லேருந்து படைச்சோம் யார்லேருந்து படைச்சான் அல்லா ஆண்கள்லேருந்து மனைவியை படைச்சான் அல்ல ஆண்கள்லேருந்து அல்லா மனைவியை படைச்சான் ஆதம் அலை இஸ்லாம் ஆதம் அலை இஸ்லாத்துடைய விழாலிருந்து யாரை படைச்சான் அல்லா ஹவ்வா அலை இஸ்லாத்தை படைச்சான் உங்களுடைய மனைவி மூலமாக அல்லா என்ன செய்தார் உங்களுக்கு குழந்தைகளை தந்தார் அது மாத்திரம் கிடையாது உங்களுக்கு பேர பிள்ளைகளையும் அல்லா என்ன செஞ்சான் உங்களுக்கு தந்தான் இப்போ உம்மம்மா சாதாரணமாக அப்பா அவங்கட பிள்ளைகளெல்லாம் பெருத்து அவங்க எல்லாம் ஜொப்பில் அங்கே போவானுங்க இங்கே இருப்பாங்க இந்த இவங்கட இந்த ஓய்வு நேரங்களையும் இவங்களுக்கு சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய ஆக்கள் யார் யார் பேரன் பேத்தி இந்த பேரனையும் பேத்தியையும் இந்த அப்பா அல்லது உம்மம்மா கிட்ட வச்சுக்கொண்டு என்ன செய்வாங்க கதை சொல்லுவாங்க ஐயா நல்ல விஷயங்களை சொல்லி கொடுப்பாங்க அப்பா பிடிச்சிட்டு அப்படியே கஞ்சி இருக்கிறது கூட்டின்னு வருவார் பாப்பா இல்லை அவரை லண்டன் இருப்பார் அங்கே இருப்பார் அல்லது கொழும்பு இருப்பார் எல்லாம் செய்வார் ஐயா கஞ்சிருக்க கூட்டின்னு வருவார் பள்ளி கூட்டின்னு வருவார் பேரன் அவரோட அவரோட வாரிஸ் யாரோட வாரிஸ் அவரோட வாரிசே மகண்ட மகனே அவரோட வாரிஸ் இப்படி அப்போ ஒரு சந்தோஷம் பிள்ளைகளில் ஒரு சரியான ஒரு சந்தோஷம் பிள்ளைகள் இல்லாத ஆட்களுடைய மனோநிலைகள் மென்டாலிட்டிகளை பார்த்தா சுபகானெல்லாம் அது சாதாரணமாக இல்லை நீங்கள் என்ன செய்யுங்க உங்களோட வீட்டில் உங்களோட பிள்ளைகளை நான் கொண்டு போய்ட்டு உங்களோட உம்மட வீட்டில் விட்டு போட்டு நீங்களும் ஹஸ்பண்ட் சும்மா இருங்க பார்க்க ஒரு நாளைக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிடு பிடிக்குமா இல்லையா இருக்கச்சில சண்டை அதை எடுக்காத வெய் இவன் வர என்ன கடிச்சண்ட ஓடி வருவான் என்ன சரியான பைத்தியம் மாதிரி நீங்கள் சொல்வீங்க விளங்கினா உங்களுக்கு சரியான ஒரு சிக்கலாகி இவன் தண்ணியை கொண்டு போய் தங்களை போய் கொட்டுவான் இவள் போய் தங்களை அடிக்கிறது அவனை பா இவன் அடிக்கிறது அவருக்கு ரெண்டு கொடுத்து அதை பிச்சை எடுக்கிறது இவள்ட அட்டை அவர் எடுத்துறது பைத்தியம் பிடிக்கும் வீட்டில் இருந்தா நம்ம எல்லாம் ஏசு எல்லாம் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் இது வரைக்கும் பருவ வயதை மகள் அடைஞ்சிட்டா மகள் பேசாமல் ஒதுங்கிடுவான் மகன் பருவ வயதை அடைஞ்சிட்டா சத்தம் வீட்டில் சத்தம் இருக்காது வருவான் தின்பான் போவான் அப்போ நம்ம என்ன செய்வோம் தெரியுமா என்ன மகன் என்னோட கொஞ்சம் பேச மாட்டானா நம்ம இயங்குவோம் என்ன மகன் என்ன ஏ அவங்க அவங்க ஒதுங்கிடுவாங்க ரூம்களுக்கு அப்படியா இல்லையா தனிமையே விரும்பிடுவாங்க ஒரு காலம் வந்துடும் அப்போ நம்ம இந்த பிள்ளைகளை கொண்டு போய் எங்கேயாவது விட்டு போட்டு நம்ம ரெண்டு பேரும் வீட்டில் இருந்த ஹஸ்பண்டும் மனைவியும் என்ன வாழ்க்கடா இது சும்மா ஒரு சத்தமும் இல்லை ஊசி போடுந்தாலும் சத்தம் கேட்கும் ரெண்டு பேருக்கும் பைத்தியம் பிடிச்ச மாய்க்கும் புள்ளகள் இல்லாட்டி ஆனால் இருக்க சில இதுகளோட பெரிய சாவு சொல்கிறதா இல்லையா நம்ம அப்படி சொல்லக்கூடாது செய்யக்கூடாதுனாங்க அதை சொல்லக்கூடாது ஏன் சொல்லக்கூடாது ஏன் இந்த பிள்ளைகள் நம்மளெல்லாம் சொருக்கம் எடுத்துட்டு போயிடும் அப்ப அல்லா என்ன செஞ்சிருக்கிறான் இந்த பிள்ளைகளையும் பேர பிள்ளைகளையும் அல்லா நமக்கு ஒரு ரஹ்மத்தாக தந்திருக்கிறான் எங்களோட சந்தோஷம் எங்களை சுவர்க்கத்துக்கு எடுத்துட்டு போறது எங்களுக்கு எங்களுக்காக வேண்டி மெயினாக அல்லாவிடத்துல என்ன செய்யற நம்ம மௌத்தா போனது பின்னிக்கால நம்மளுக்காக என்ன செய்வோம் துவா கேட்கிறது அப்ப இப்படியான செய்திகளை இந்த விடயங்களை குடும்பத்தின் ஊடாக எல்லாம் நமக்கு என்ன செய்யறான் தருகிறான் நீங்க குருவான போயிட்டு பரட்டி பாருங்க குருவான நீங்க நிறைய ஓதும் போதெல்லாம் குறிப்பாக தனி மனிதர்களை பற்றி எல்லாம் பேசுகிறத விட தனி ஆட்கள் தனிப்பட்ட ஆட்களை பற்றி பேசுகிறத விட குடும்பத்தை பற்றி எல்லாம் பேசுகிறான் குடும்பத்துடைய அங்கத்தவர்கள் எல்லாம் பேசுவான் எப்படி பேசுவான் சும்மா சாதாரணமாக அவங்களுக்கு தெரிய மறக்கு பாப்பா பற்றி எல்லாம் பேசுவான் உம்முன் யாரை பற்றி பேசுவான் தாயை பற்றி பேசுவான் மகாத்மீன் ஏயா வருதா இல்லையா ஹாலாத் அகவாத் பின்ஸ் பனாத் புள்ளகடை பற்றி தனி மனிதர்களை பற்றி பேசுறதை விட குடும்பத்துடைய அங்கத்தவர்களை பற்றி யார் பேசுகிறான் அல்லா குருவானுடைய எக்கச்சக்கமான வசனங்களை நீங்கள் எடுத்து பார்த்தா அல்லா பேசுகிற உதாரணமாக இப்போ மூசா அலை இஸ்லாம் அவங்க வந்து தன்னோட குடும்பத்தை என்ன செஞ்சாங்க கூட்டிகிட்டு போனாங்க கண்டு வருது நூ நூகு நபி ஏமா அவங்களோட குடும்பத்தை நாங்கள் என்ன செய்வோம் நாங்கள் என்ன செய்யணும் நாங்கள் பாதுகாத்தோம் என்று வருது இப்படியான சில செய்திகளை நம்ம நிறையவே குருவானா நம்ம என்ன செய்யணும் நாங்கள் நிறைய நிறைய பார்க்குறோம் தனி மனிதர்களை பற்றி பேசுகிறத விட அல்லா யாரை பற்றி பேசுகிறாங்க கூடுதலா குடும்ப அங்கத்தவர்களை
தங்கச்சிக்கு போகணும் நானக்கு போகணும் விளங்கின விஷயம் இந்த சொற்கள் நிறைய எங்க இருக்குது எங்க இருக்குது குருவான நிறையவே இருக்கு அதனால ஒரு குடும்பம் நம்ம சுவர்க்கத்துக்கு போறோம்னா எங்களுக்கு மூணு நான்கு அம்சங்களுக்கு கட்டாயம் நம்மகிட்ட இருக்கும் நம்ம செய்யும் நம்ம செஞ்சா தான் அது போகும் முதலாவது என்ன ரெடியா நீங்க சுவர்க்கத்துக்கு போறது ரெடியா ரெடி இருந்தா நாலு விஷயம் இருக்கணும் நாலு இருந்தா தான் முதலாவது என்னது திருமணம் அந்த பேர்ஸ் சரியா போடப்படணும் திருமணம் என்று சொல்லக்கூடிய பேர்ஸ் என்ன செய்யணும் சரியாவே என்ன செய்யணும் அது சரியா போடப்படணும் ஆக மெயின் ஆக முதலாவது ரெண்டாவது சுரக்கத்துக்கு போறதுக்கு ரெடி நமக்கு தெரியாம இருக்குது இதுகள கணவன் மனைவி உரிமைகள் சரியா கொடுக்கப்படும் கணவன் மனைவியுடைய கடமைகளை சரியா செய்யணும் மனைவி என்ன செய்யணும் கணவன்ட கடமைகளை சரியா செய்யணும் மூணாவது தரம்பியத்துள்ள அவுலாத் பிள்ளைகளை நம்ம என்ன செய்யணும் நம்ம சரிய நம்ம வளர்க்கணும் நம்ம என்ன செய்யணும் நாங்க சரியா வளர்க்கணும் நாலாவது பிள்ளைகள் பெற்றோர்களோடு நல்ல முறையில் அன்பாக குறிப்பாக வயசுக்கு போனதுக்கு பின்னால பெற்றோர்களை அரவணைக்க வேண்டும் இது நாளும் ஆகமே இந்த நாளில் நம்ம ஃபெயிலியூர் ஃபெயிலியர் ஆகிட்டோம் சொன்னால் நாளில் ஏதாவது ஒன்று நம்ம மிஸ் ஆகிட்டோம் சொன்னால் நம்ம எங்கே போவோம் எங்கே போவோம் எங்கே போவோம் திருமணத்துடைய பேஸ் பிழைச்சிட்டேன் சொன்னால் ஒட்டுமொத்த குடும்பமும் எங்கே வைத்திரும் நரகம் வைத்திரும் போல விஷயம் கணவன் மனைவியுடைய கடமைகளில் ஒரு மனைவி பொழுபோக்காக நடந்தால் அஞ்சு நேரம் தொழுதாலும் சரி நோம் பிடிச்சாலும் சரி ஜக்காத் கொடுத்தாலும் சரி கணவனுடைய கடமைகளை சரியா செய்யாமல் இருந்தால் எங்கே வைத்துருவாள் அவள் எங்கே வைத்துருவாள் நேரம் வைத்துருவாள் அதில் மாதிரி என்ன சந்தேகம் இல்லை ஒரு ஹஸ்பண்ட் வந்து மனைவியுடைய உணர்வுகளை புரிஞ்சு கொண்டு மனைவிக்கு கொடுக்கக்கூடிய உரிமைகளை கொடுக்காம மனைவி இந்த உலகத்தில் ஏலனமாக பார்த்தா எங்கே போவார் அவர் அவர் எவ்வளோதான் தொகை வாரியாக இருந்தாலும் வேலையில் எங்கே போயிடுவார் அல்லா போட்டுவார் பிள்ளைகள் நானும் ஹஸ்பண்டும் நல்ல நாங்கள் ரெண்டு பேரும் நல்லா இருக்கிறோம் பிள்ளைகளை நம்ம சரியாக வளர்க்கல பிள்ளைகளுக்கு நம்ம முன்மாதிரி ஆயிருக்கல பிள்ளைகளை நம்ம ஒச்சு பண்ணலை பிள்ளைகளை நம்ம பார்க்கல காலத்துக்கு தேவையான மாதிரி பிள்ளைகளுக்கு நம்ம எதுவுமே கொடுக்காம இருந்தால் நாங்கள் எல்லாரும் சேர்ந்து நரகத்துக்கு போவோம் எங்களை இழுத்துட்டு போயிடுவோம் யார் இழுத்துட்டு போயிடுவோம் யாரு பிள்ளைகள் தின் போயிடுவான் நல்லா கேடுங்க பிள்ளைகள் எல்லாம் பேருந்து உம்மா பாப்பா வயசுக்கு போய் அவங்க நோயாளியாக வயோதிபர்களாக இருந்த காலத்தில் பிள்ளைகள் சண்டை பிடிச்சி கொண்டா நீ உம்மா பாரு தாத்தா நீ வாப்பா பாரு தாத்தா தம்பி சொல்லுவாங்க நான் உனக்கு மைனியை பற்றி தெரியும் தானே மைனிக்கும் எங்கள் உம்மாக்கும் ஒத்து வரல நான் மாஸ்டர் குறக்கா வந்துட்டு போகிறேன் இந்தா உனக்கு சல்லி என்று நினைச்சால் பிள்ளைகளுடைய நரகத்தை தீர்மானிக்கிற விஷயம் என்ன விஷயம் அதாக அமை உலகளுடைய சுவர்க்கத்தை நரகத்தை தீர்மானிக்கிற விஷயம் என்ன விஷயமா பெற்றோர்கள் வயதான காலத்தில் பெற்றோர்களை பார்க்காம பெற்றோர்களுக்கு அநியாயம் செய்யக்கூடிய பிள்ளைகளாக இருந்தால் அது சுவர்க்கத்தையும் நரகத்தையும் தீர்மானிக்கின்ற முக்கியமான இடம் அது நேற்று ஒரு ஒன்று கோல் எடுத்தால் அவங்கட உமக்கு சோமில் ஒரு எழுபத்தி அஞ்சு வயசு அவன் வந்து சாதாரணமாக இது மாதிரி பயான்களுக்கு வரான் ரொம்ப எல்லாம் பிடிக்கிறான் நான் உம்மட்ட இருக்கவா இங்க வரவான்னு கேட்டேன் இப்ப அவட வேலை நான் அது கேமுலையில் தொடுகிறது இல்ல கேமுலையில் தொடுகிறதா இப்ப வேலை என்ன இப்ப வேலை வந்து உம்மட்ட இருக்கிறது வந்து உம்மக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறது உம்மக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறதுக்கு சொன்னா அரமணத்தியாலம் போறான் நான் சொன்னேன் நீங்க சின்ன காலத்துல இருந்த காலத்துல உங்க உம்மா உங்களுக்கு சாப்பாடு தாரத்துக்கு ஒரு மணித்தியாலம் போயிருக்கு முடிச்சது சரிதானே எத்தனை மணித்தியாலம் போயிருக்கு ஒரு மணித்தியாலம் பாருங்க உமக்கு சாப்பாடு கொடுக்கறது உம்மோட உடுப்பு பார்க்கறது உம்மா இது இதுதான் இப்ப இது ஆக பெரிய அடிபாதா இபாரத்துலன்னா அது ஒரு மனுஷர் வாராரு ஜிஹாத் செய்யறதுக்கு ரசூலாக கேட்டாங்க உங்க உம்மா அப்பவும் உயிரோடு இருக்கிறாங்களா ஜிஹாத் ஆக முக்கியமா இல்லையா முக்கியமா அவங்க சொன்னாங்க ஓ எங்கள் உம்மா அப்போ நீங்க என்ன செய்யுங்க உங்க உம்மா அப்படின்னு பார்த்துங்க அதான் உங்களுக்கு ஜிஹாத்னு சொன்னாங்க அப்ப இந்த நான்கு விஷயங்களும் சரியா இருக்கணும் சரியா இருந்தா தான் நம்ம என்ன செய்வோம் இப்ப இந்த குடும்பங்கள் இந்த நாளும் சரியா பார்க்கப்படுதா இதுதான் கேள்வி இந்த குடும்பம் சுவர்க்கத்துக்கு போகிற குடும்பத்தில் 
இந்த நான்கு அம்சங்களும் சரியாக என பார்க்கப்படுகிறார் அதனால் அல்லாஹ் என்ன செய்தான் ரசூலுல்லாய் சல்லாஹு அலி வசலம் அவர்களுக்கு குருவான சில குடும்பங்களை உதாரணமாக அல்லாஹ் சொன்னான் சில குடும்பங்களை பற்றி அல்லாஹ் என்ன சொன்னான் உதாரணமாக அல்லாஹ் சொன்னான் அந்த குடும்பங்களை அல்லாஹ் இந்த உலகத்தில் கியாம நாள் வரைக்கும் பேசக்கூடியதாக அல்லா ஆக்கி வச்சிருக்கிறார் அந்த குடும்பங்களை இதுக்கு பின்னால என்னதான் இந்த உலகத்தில் குடும்பங்கள் வந்தாலும் அவங்களமாய் சிறந்த குடும்பமாக இந்த உலகத்தில் வரையல அல்லா குருவான்ல ஆலை நான் நினைக்கிறேன் வந்து ஆலை இம்ரான் முப்பத்தி ஏழாவது வசனம் ஆலை இம்ரான் முப்பத்தி ஏழாவது வசனத்தில் அல்லா சொல்கிறான் இன்னல்லா ஹஸ்தஃபா ஆதம வனூஹன் வால இப்ராஹிம வால இம்ரான் அலல் ஆலமி சுபஹா இன்னல்லா ஹஸ்தஃபா ஆதம் ஆதம் அலை இஸ்லாத்தை அல்லா இந்த உலகத்தில் தேர்ந்தெடுத்தான் என் அவர் முதல் மனிதர் வனூஹன் நூஹ் அலை இஸ்லாத்தையும் அல்லா தேர்ந்தெடுத்தான் உலகத்தில் முதல் தூதர் யார் முதல் தூதர் நூஹ் அலி இஸ்லாம் வால இப்ராஹிம் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாத்துடைய ஃபேமிலியை அல்லா தேர்ந்தெடுத்தார் வால இம்ரான் இம்ரானுடைய ஃபேமிலியையும் அல்லா என்ன செஞ்சான் தேர்ந்தெடுத்தார் ஒரு குடும்பம் யாரா வரைக்கும் உங்களை பத்தி படிப்பாங்க இல்ல குருவான ஒரு சூறாவை இருக்குது ஆல இம்ரான் இம்ரானுடைய ஃபேமிலி நீங்க படிச்சுக்கிறீங்களா ஓதிக்கிறா படிச்சுக்கிற சுவர்க்கத்துக்கு போற குடும்பம் வாய்ந்து அதை படிக்கணும் கட்டாய் இவங்க எல்லாம் சுரக்க சுவர்க்கத்துக்கு போற குடும்பங்கள் யார் குடும்பம் இப்ராஹிம் அலை இப்ரா இப்ராஹிம் நபி ரெண்டு வைஃப் சாரா ஹாஜரா சாரா அலை இஸ்லாத்துக்கு இஸ்ஹாக் அலை ஐயா ஹாஜரா அலைக்கு யாரு இஸ்மாயில் அலி ஆல இம்ரான் இன்றைக்கு வரங்காட்டில் நம்ம என்ன செய்வோம் மஞ்சள் நேர தொழுகையில் சுனத்தான தொழுகையில் எல்லா தொழுகையிலையும் நான் என்ன செய்வோம் நாங்கள் இந்த குடும்பத்துக்காகவே நம்ம துவா கேட்டுருப்போம் இந்த குடும்பம் இப்போ எங்கே இருக்குது இந்த குடும்பம் எங்கே இருக்குது கபூரில் இருக்குது சுரக்கத்துக்கிட்ட யாரும் போகல சுரக்கத்துக்கு யாரும் போயிட்டுருக்கிறாங்களா சுரக்கத்துக்கு போவாங்க இன்சால் அது மரம நாள் வரும் இப்போ கபுரில் இருக்கிறாங்க ஐயா இந்த குடும்பத்துக்கு நம்ம துவா கேட்குறோம் எப்படி அல்லாஹ் சல்லை அலா முஹம்மது வாலா அலி முஹம்மது கமா சல்லை அலா இப்ராஹிம் வாலா அலி இப்ராஹிம் ஆல் ஆல் இப்ராஹிம் வாலா அல் இப்ராஹிம் இப்ராஹிமுடைய குடும்பத்துக்கு பாவங்களை மன்னிச்சது மாதிரி ரசூலுல்லாட ஃபேமிலியுடைய பாவங்களை நீ மன்னிப்பாயா அல்லாஹும் பாரிக் அலா முஹம்மதின் கமா பாரக் அலா இப்ராஹிம் இந்த இப்ராஹிம் நபியுடைய இந்த குடும்பத்துக்கு அல்லா செய்த இந்த பரக்கத்து மாதிரி நீ என்ன செய்வாயாக என்ன செய்வாயாக முகமது நபியுடைய குடும்பத்துக்கு நீ என்ன செய்வாயாக நீ பறக்க செய்வாயாக சும்மா இல்லை ஒவ்வொரு அத்தையாத்திலையும் ஃபேமிலி இந்த ஃபேமிலிக்கு நம்ம இது ஆரை அல்லா இவங்களை பத்தி ஒரு சூறாவே இறக்கினான் ஐயா ஆலை இம்ரா குழந்தைகளுக்கு <laughs> செங்காலத்து பின்னிக்கார் அந்த பிள்ளைய முடிச்சவர் யார் தெரியுமா ஜக்கரியா அலி இஸ்லாம் அந்த பிள்ளைய முடிச்சாலும் யாரு ஜக்கரியா அலி இஸ்லாம் ஜக்கரியா அலி இஸ்லாம் வயோதிபத்தில் முடிச்சாங்க அவங்களுக்கும் பிள்ளை இருக்கல்ல அல்லாட்ட அவங்க பிள்ளைய கேட்டாங்க வணங்கினா யார் கேட்டாங்க அது போற யஹியா இந்த பிள்ளையா என்ன செய்தான் கொடுத்தான் அடுத்த பிள்ளை இவங்களோட ஃபேமிலியில் அடுத்த பிள்ளை யார் மரியம் அலி இஸ்லாம் என்ன செய்வாங்களா ஆலோசனை பண்ணி செய்வாங்களா 
இப்போ இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாமும் மனைவி ஹாஜரா அலி இஸ்லாம் அவங்கள்ட்ட ஒரு ஆலோசனை இருந்துச்சு கணவன் சொன்னத்த மனைவி என்ன செஞ்சா கேட்டுக்கொண்டா கொண்டு போய் இது விட்ட நேரத்தில் மறுக்கல்ல கணவனுடைய முழுமையான அந்த வார்த்தைக்கு யார் கட்டுப்பட்டு நடந்தா இந்த உலகத்தில் மனைவி கட்டுப்பட்டு நடந்தா ஆள இம்ரானும் அப்படித்தான் இவங்க ரெண்டு பேருக்கு புள்ள இருக்கல்ல யாருக்கு புள்ள இருக்கல்ல இவங்க ரெண்டு பேரும் புள்ள இருக்கல்ல அவங்க ரெண்டு பேரும் என்னாது பனு இஸ்ரவேல் சமுதாயத்தில் கடைசி குடும்பம் பனு இஸ்ரவேல்கள் என்னாது கடைசி குடும்பம் தான் ஆள இம்ரான் குடும்பம் அவங்க வாழ்ந்த காலத்தில் வந்து பைத்துல் முக்கத்தஸுக்கு பாதுகாப்பாக இல்லாமல் இருந்தது பைத்துல் முக்கத்தஸை பாதுகாக்கிறதுக்காக வேண்டி ஆம்பளை புள்ளை அல்லாட்டை கேட்டாங்க ஐயா ரெண்டு பேரும் இது பண்ணி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் வரலாட்டு நம்ம ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து நம்ம என்ன செய்வோம் நாங்கள் கேட்போம் உண்டு எல்லாம் ஆம்பளை பிள்ளைக்கு பதிலாக யாரை கொடுத்தான் பொம்பளை பிள்ளைய கொடுத்தான் அப்போ ஒரு ஆலோசனை நடந்துச்சு எந்த வேலையும் ஆலோசனையாக செஞ்சாங்க ரைட் வேற துவா நபிமார்கள் அவங்க கேட்குற துவாவை எல்லாம் அங்கீகரித்தான் அவங்க கேட்குற துவாவை அவங்க அங்கீகரிக்கிறதுக்கு ஒரு மெட்டர் இருக்கு சும்மா எல்லாம் அங்கீகரிக்க மாட்டான் அவங்க துவாவை எல்லாட்ட கேட்டா எல்லாம் அங்கீகரிக்கிறதுக்கு என்னது சில சில காரணங்களுக்கு இந்த சில சில வேலைகளை செஞ்சாங்க செஞ்சித்துட்டு தான் எல்லாரும் துவா கேட்டாங்க எல்லாம் அந்த அங்கீகரிச்ச துவாக்கள் நபிமாரோட துவா பத்தி எல்லாம் சொல்லும் பொழுது அவங்க எப்பவும் என்ன செய்வாங்க பயத்தோடையும் உள்ளச்சத்தோடையும் நன்மையான காரியங்களை செஞ்சு போட்டு யார்கிட்ட துவா கேட்பாங்களா எல்லாட்ட கேட்பாங்க இது எல்லாத்துக்கும் மேலாக இது எல்லாத்துக்கும் மேலாக இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து கேள்வுல விஷயம் ஈமான் ஆக மெயின் என்னாது ஈமான் நம்பிக்கை இறைவனை பற்றி சரியான ஒரு நம்பிக்கை சுபான் அல்லா இறைவனை பற்றி சரியான ஒரு நம்பிக்கை தான் குழந்தையை கேட்டது சும்மா சாதாரணம் இல்லை இறைவனை பற்றி சரியான நம்பிக்கை தான் ஹாஜர அம்மையார் எங்கே போயிருந்தா பாலைவனத்தில் நம்பிக்கை இறைவனை பற்றி சரியான ஒரு நம்பிக்கை தான் மகன வாப்பா அறுக்கிறதுக்கு எடுத்துட்டு போன நேரத்தில் உம்மா எதுக்கும் பேசாமல் இருந்தது இன்றைக்கு உங்கள பிள்ளைய வாப்படுத்து போன குழப்பம் வருமா இல்லையா இறைவனை பத்திரி என் ரப்பும் எனக்கு சொன்னானே செய்ய சொல்லி ஆ ரப்பா அலமது முடிச்சு ஆக மெயின் எங்கள் எல்லாருக்கும் ஆக பெரிய படிப்பனை இந்த குடும்பத்தில் என்னாது இந்த தாய் இந்த ரெண்டு தாயும் இந்த குடும்பத்தில் ரெண்டு தாயும் இந்த தகப்பு நடத்திலையும் ஈமானிடுச்சு இந்த ரெண்டு தாயும் என்ன செய்தார்கள் குறிப்பாக இந்த ஆலா இம்ரான் இவங்க இம்ரானுடைய மனைவி என்ன செஞ்சா அவங்களோட ரெண்டு புள்ளைகளையும் ஒழுக்கமாக வளர்த்தாங்க அதுதான் மெயின் நல்லா நீங்கள் கவனத்தை எடுத்துக்கு மெயினாக மெயின் இந்த இம்ரானுடைய மனைவி அந்த ரெண்டு பிள்ளைகளையும் எப்படி வளர்த்தாங்க ஒழுக்கத்தின் சிகரமாக வளர்த்தாங்க நம்ம சாதாரண விஷயம் இல்லை முதலாவது பொம்பளை பிள்ளையும் ரெண்டாவது பொம்பளை பிள்ளையும் அந்த காலத்தில் வந்து ஒழுக்கம் சீர்கட்டிருந்த அந்த காலத்தில் ஒழுக்கத்தில் கொடி கட்டி பிறந்தவங்க தான் இவங்க சும்மா ஆனலாம் எல்லாம் சும்மா இருக்கிற தேர்ந்தெடுக்க மாட்டாங்க சும்மா இருக்கிற நபியா எல்லாம் தேர்ந்தெடுப்பானா தேர்ந்தெடுக்க மாட்டான் நபியாக ஒருத்தர் வாரண்டா அந்த தாய அல்லா ஆக பெரிய ஒரு சிறந்த ஒருத்தராக என்ன செய்வான் அந்த உலகத்தில் அல்லாக்குவான் சாதாரணம் இல்லை மரியம் அலி இஸ்லாமும் மரியம் அலி இஸ்லாத்துடைய தாத்தாவும் இந்த தாயால சரிய வளர்க்கப்பட்டார் இந்த உலகத்தில் ஆக மெயின் ஆக மெயின் ஒரு குடும்பத்தில் வணங்கினா ஆகினா அது அந்த ரெண்டு பொம்புள பிள்ளைகள் இருந்து தான் அல்லா யஹியா அலி இஸ்லாத்தையும் ஈசா அலி இஸ்லாத்தையும் என்ன செய்யறான் அல்லா நல்லா கொண்டு வரான் நீங்க குருவான நீங்க படிக்கும் போது என்ன செய்யலாம் இங்கே நீங்கள் தர்ஜுமாவை நீங்கள் என்ன செய்யுங்க நீங்கள் வாட்சிட்டு போதும் நீங்கள் இதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு பார்க்கலாம் நான் இதில் நிறைய நிறைய போகல இந்த குடும்பங்கள் எங்களுக்கு ஒரு முன்மாதிரி ரசூலாக்கல்ல இந்த குடும்பத்தை சொல்கிறான் இந்த குடும்பங்களுக்கு அடுத்ததாக யாருடைய குடும்பம் யாருடைய குடியம் யார குடும்பம் ரசூல்லாடம் அலி ஜாரலி ஆயிஷார் அலி ரசூல்லாட மனைவிமார்கள் அதுக்கு பின்னால் ரசூல்லாக்கு ஆம்பளை பிள்ளையில் அவங்க எல்லாம் மௌத்தா போயிட்டாங்க பொம்பளை பிள்ளைகள் உயிரோடு இருந்தாங்க ரசூல்லாக்கு பிறகு தான் ஃபாத்திமார் அலி மௌத்தா போனாங்க ஐயா சொன்னாங்க ரசூல்லா ஃபாத்திமார் அலி கிட்ட இருந்த நேரத்தில் ஒரு செய்தி சொன்னோடனே ஃபாத்திமார் அலின்னு செஞ்சிட்டாங்க அழுதாங்க ஐயா அதுக்கு பிறகு மரவ கொஞ்சத்தை என்ன செஞ்சாங்க இன்னொரு செய்தி சொன்னோடனே என்ன செஞ்சாங்க சிரித்தாங்க ஹரி ஹாய்சார் அலி கேட்டாங்க போகிறோம் என்ன நீங்கள் உங்கள வாப்பாட்ட நீங்கள் இருந்த நேரத்தில் நீங்கள் என்ன நீங்கள் அழுதிங்க அப்படின்னு சொல்லி இல்லை இந்த வாப்பா மௌத்தா போகிற செய்தியை எனக்கு சொன்னாங்க மௌத்தா போகிற நபிமார்களுக்கு எப்படி தெரியும் நபிமார்களுக்கு என்னாது நபிமார்களுக்கு மௌத்தாகிறதுல எல்லாம் டொய்ஸ் கொடுப்பான் உங்களுக்கு தெரியுமா அது நபிமார்களுக்கு தெரியும் மௌத்தா போகிறது அதை சொன்னோடனே எனக்கு கவலை வந்துச்சு நாளை மறுமையில் சொர்க்கத்தில் முதல் முதல்ல சந்திக்கிறது யாருன்னு சொன்னாங்க நீ தான் அப்போ ஃபாத்திமார் அலி மகள் எங
சொர்க்கம் நல்லா கேட்டு மகள் சொர்க்கம் போற அடுத்த மூணு மகளுடைய ஹஸ்பண்ட் மாறையும் பார்த்துக்கிற சொல்லா சொன்னாங்க சொன்னாங்க அவங்க எல்லாம் யாரு அஷரத்துல் முபாஷரீன் அவங்க எல்லாம் சொர்க்கவாதிகள் மனைவி மாறும் சொர்க்கம் மாறி இவங்கட புள்ளைகளை பார்த்துக்கிற சொல்லா சொன்னாங்க ஹசைன் ஹுசைன் சபாபாகரில் ஜென்னா சொர்க்கத்துடைய வாலிபர்களுடைய என்ன செய்வாங்க அவங்க எல்லாம் தலைவராயிருப்பாங்க அப்ப இந்த ஒட்டுமொத்த குடும்பமே நாது மகளுக்கும் இருந்த உறவு எப்படி நம்ம படிச்சிருக்கிறோமா வீடு கட்ட போறண்டா கிச்சன் அவங்க வீட்டில் கிச்சன் செய்ய போகிறீங்க ஏயா நீங்கள் என்ன செய்வீங்க ஒரு பத்து வீட்டு கிச்சனை அதாவது போய் பார்த்துட்டு வருவீங்க ஆ பார்த்துட்டு இப்போ ஃபோனில் வீடியோ எடுத்துட்டு அது போல் அது கூகுளில் போயிட்டு ஆ கிச்சன் மேப் பண்ணி கிச்சன் அடித்து போட்டு எல்லாம் பார்த்து போட்டு கயிறு இருக்கிற சல்லிக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம செய்வோம் இதெல்லாம் உலக தேவைகள் நம்ம என்ன அது உலக தேவைகளை நம்ம நிறைவேற்றத்துக்கு நம்ம எடுக்கிற முயற்சிகள் அப்போ நம்ம சுவர்க்கம் போகிறோம்டா இந்த இவங்களுடைய இந்த குடும்பத்துடைய இந்த வரலாறுகள் நமக்கு என்ன செஞ்சிருக்கணும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அல்லா நாளைக்கு மறுமையில் சொல்லுவானா என்ன சொல்லுவானா சூரா நான் நினைக்கிறேன் சூரா அஸ்ஹுருஃப் எழுபதாவது வசனம் எத்தனாவது வசனம் எழுபதாவது வசனம் அல்லா சொல்கிறோம் உதுகுருள் ஜென்ன தான்தும் அஸ்வாஜிக்கும் துஹ்பரு மாசா அல்லா ஹஸ்பண்டுக்கு சொல்லுவானா மல்லா உங்களோட ஒய்ஃபை கூட்டி நீங்கள் சுவர்க்கம் போங்கன்னு சொல்லி எப்படி இருக்கு ஆ உங்களோட ஒய்ஃபை கூட்டி நீங்கள் என்ன செய்யுங்க நீங்கள் ஒய்ஃபை கூட்டி நீங்கள் வழிமாக்கு வாங்க நிறைய இடங்களில் மாப்பிள்ள மாற மாட்டுக்கு தான் வழிமா சொல்கிறது சொன்னால் பொம்பளை கோவம் போவோமே நம்ம அந்த சாப்பாடும் இல்லை கந்திரி சாப்பாடும் இல்லை கத்த சாப்பாடும் இல்லை மையத்து சாப்பாடும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை உன்னை வழிமாக்கு சொல்ல போச்சால் ஹஸ்பண்டுக்கு மட்டும் சொல்லிட்டு போகிறது ஒய்ஃபையும் கூட்டின்னு வாங்கண்டா ரெண்டு பேரும் ஜோடா வழிமாக்கு போகிறண்டா ஒரு விருந்துக்கு போகிறண்டா ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறண்டா சந்தோஷமா இல்லையா சந்தோஷம் மழை காலத்தில் போயலாது நீங்கள் மட்டும் போயிட்டு வாங்க நாங்கள் அனுப்புவோம் இருந்தாலும் மனசுக்கு என்ன அது இது ஐயா நீங்க அவங்க ஒய்ஃபை கூட்டி நீங்க சொர்க்கம் போங்க சொல்லுவானா அப்ப என்ன செய்வார் இவரு நீ வராது சொல்லுமா வா பாஞ்சு கையை பிடிச்சி அப்படி எடுத்துட்டு போயிடுவார் சொர்க்கத்து அப்ப அல்லா சொல்றா குடும்பமாக நீங்க என்ன செய்யறீங்க சுவர்க்கம் போறீங்க சூராது இருபத்தி மூணாவது வசனம் ஜென்னாத்தின் அதனின் எதுகுழுவன் சலகமின் ஆபாஹிம் வாஜ்வாஜிஹிம் வதுர்யாத்திஹிம் மூணு பிள்ளைகள் <laughs> சூரா சுமர்ல கடைசி வசனம் இருக்குதா கூறுவார் கரெக்ட் மனக்குமார்கள் என்ன சொல்வார்கள் ரசீகல்லீன கஃபரு இலா ஜஹன்னம சுமரா ஹத்தா இதா ஜா ஊஹா சுமர் லாஸ்ட் வசனம் நினைக்கிறேன் வசீகல்லீன் வசீகல்லீன தக்கவ ரப்பஹும் மிலல் ஜன்னதி சுமரா இறைவனை பயந்தவர்கள் நாளைக்கு மறுமை நாள் என்ன செய்வாங்களாம் கூட்டம் கூட்டமாக என்ன செய்வார்கள் அழைத்து கொண்டு வரப்படுவார்கள் இருக்கிறா ஜுமர்ல லாஸ்டுக்கு இருக்கிறா பசி கல்லதையும் தொடங்குதா எண்பத்தி எண்பத்தி மூணா எழுபத்தி மூணு அந்த வசி கல்லதையினை கொஞ்சம் ஒருங்க பின் பின்பகுதி பசி கல்லதையின தக்க ஒரு அப்பகம் இரள் ஜென்னதி ஜுமரா ஹத்தா இதா ஜா ஊஹா فتحت ابوابها فقال لهم خزنتها ها سلام عليكم انا شو بقول لكم 
அஸ்ஸலாம் வலைக்கும் வாங்கோ வாங்கோ நீங்க ரெண்டு பேரும் வாங்கோ நாங்க நினைக்கிறேன் நீங்க ரெண்டு பேரும் வருவீங்கன்னு சொல்லி அப்படியா இல்லையா நம்ம ஒரு வீட்டுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கு போனா அஸ்லாம் வலைக்கும் உண்டு சந்தோஷத்தோட கூப்பிடுற மாதிரி மலக்குமார்கள் என்ன செய்வார்களாம் சுவர்க்கத்துடைய வாசல்கள்ல ஒவ்வொரு வாசல்லையும் வரும் பொழுது எல்லாம் என்ன செய்வாங்களாம் சலாம் உன் அலைக்கும் என்ன செய்யுங்க நீங்க இங்கதான் நீங்க நிக்க போறீங்க நீங்க தான் என்ன செய்ய போறீங்க நீங்க நிக்க போறீங்கன்னு சலாம் சொல்லி வரவேற்பார்களாம் மலக்குமார்கள் யார இந்த ஃபேமிலி யார இந்த ஃபேமிலி முழுக்க போகுது ரைட் சூரா தூர் இருபத்தி ஓராவது வசனம் ரெண்டாவது <laughs> மூணாவது ஒழுக்கத்தில் நாலாவது பேச்சில் நடைமுறையில் உம்மா சொல்லுவாங்க ஏன்னா யாரை பார்த்து பொண்ணு எடுக்கணுமா யாரை பார்த்து பொண்ணு எடுக்கணும் முடியாது ஒரு பொம்பளை பிள்ளையா கல்யாணம் பிடிக்க போறேன்டா இந்த முதல்ல யாரை பார்க்கறது மகளை பார்க்கறதுக்கு முன்னுக்கால உம்மாவை தான் பார்க்குறது உம்மா சரியா இருக்கிறா இல்லையா உம்மா சரியா இருந்தா மகள் ஓகே உம்மா சரியா இல்லையா மகள் மோசம் முடிவெடுத்துறாங்க மகள் நல்லமா இருந்தாலும் மகள் மோசம் முடிவெடுத்துறது அதான் சமூகத்துடைய நிலை குரானமா தான் சொல்லுது பிள்ளைகளுக்கு முன்மாதிரியா நிற்கிறா ஒரு தாய் வந்து தன்னோட மகளுக்கு எல்லா விஷயத்திலையும் முன்மா ஆடையில உடுப்புல அதுல இதுல எல்லாத்துலயும் வழியில போறது அந்நிய ஆண்களோட நடந்து கொள்ற முறை விலகினா எல்லாத்துலயும் மகளுக்கு ஒரே நாள் முன்மாதிரி அதனாலதான் நீங்க சாப்பாடு சமைக்க செல்ல உங்களோட சின்ன மகள் ஆயிருந்தா அது என்ன செய்யும் வந்து அதுக்கு மெனமாக சமைச்சிருக்கும் மண் எடுக்கும் சட்டி பானை எடுக்கும் எல்லாம் செய்யும் உடுப்போட கொண்டு வந்து அதுக்கு மேலே செய்யும் சாரி மாதிரி ஹிஜாப் மாதிரி என்ன செய்யும் மாதிரி அடுத்துக்கொள்ளும் சின்னோர் பிள்ளை ஒரு போனி கணக்கு கையில் வச்சுட்டு இப்படி இப்படி ஆட்டி 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 அதுக்கு கூதல் வந்துட்டு கப்பெல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் இது பண்ணி வச்சுட்டு அதை படுத்து படுத்து ஆட்டி ஆட்டி இவங்கெல்லாம் செஞ்சுப்பாங்க அதுக்கு உங்கள் காசு யார் பத்தபாத்துக்கும் உலக நடைமுறைகளில் ஒரு தாயை ஒரு பொம்பளை பிள்ளை என்ன செய்யுது ஃபலோ பண்ணு அப்போ அல்லா சொல்கிறான் ஈமானில் அமலு சாலிகாத்தில் வாப்பாவையும் உம்மாவையும் ஃபலோ பண்ணின அவர்களுடைய பிள்ளைகளை நாங்கள் என்ன செய்வோம் தெரியுமா அல் ஹக்னா பிஹிம் துர்ரியத்தகும் இப்போ உம்மாவும் வாப்பாவும் ஈமான் இருக்கிறாங்க தானே ஒட்டோவா எங்கே போவாங்க சொர்க்கம் போவாங்க உம்மாவையும் வாப்பாவையும் ஈமான்லையும் விபாதத்திலையும் அஹ்லாக்களையும் ஃபலோ பண்ணின அவங்கட பிள்ளைகளையும் நாங்கள் என்ன செஞ்சுருவோம் கொண்டு போய் அவங்களோட இந்தங்கடா அப்பா இந்த புள்ளோடையும் குட்டினே போவோம் கொண்டு கொடுத்துருவோம் நாங்கள் கொடுத்துருவோம் நாங்கள் கொடுத்துருவோம் அல்லா சொல்கிறாங்க அல் ஹக்னா பிஹிம் சொர்க்கம் போக போச்சு நாங்கள் என்ன செஞ்சிடுவோம் இந்த பிள்ளைகளையும் கொண்டு போய் நாங்கள் சேர்த்துருவோம் ஒமா அலத் நாமின் அமலகிம் மின் ஷெயின் அவங்க செஞ்ச எந்த வேலையையும் நாங்கள் என்ன செய்ய மாட்டோம் தெரியுமா வீணாக்க மாட்டோம் சிரிச்சா அதுக்கு நன்மை தான் அலமதுல்லா சொல்லியிருப்பா உம்மா ஐயா பாப்பாவுக்கு தும்மல் போய்க்கும் பாப்பா என்ன செஞ்சிருப்பாரு இல்லை அலமதுல்லா இது எதுக்கு சொல்றாரு இது பெருமைக்கு சொல்றாரு அலமதுல்லான்னு சொல்லி இல்ல ஆனா மகன் விளாடி நிற்கிறான் மகன் விளாடி நிற்கிறா என்னை பார்த்து என்னுடைய மகன் பழக வேண்டும் உம்பா இருந்து நாங்க என்னோட மைனி வந்தீங்க சொன்ன அவக்கம் ஆயிக்கும் பாப்பு அதெல்லாம் மேட்டர் இல்ல மைனி உள்ள இருந்தாலும் சரி இல்ல அடிஞ்சு நண்பர்கள் நண்பிகள் இருந்தாலும் ஒருத்தரம் இல்லையா மகரமான ஆட்கள் தனா வீட்டில் இருக்கிறாங்க மகரம் இல்லாத ஆட்கள் இதை நம்ம சத்தம் உயர்த்தக்கூடாதே மங்கடிக்கும் <laughs> பள்ளிவாசல் 
உமா வேலைகள்லாம் வச்சுட்டு ரெடி ஆகிற பாத்ரூமுக்கு போகிறா மகள் பார்க்குறா மகள் ஃபாலோ பண்ணுறா உமோ ஃபஸ்ட்டு கண்ணால் பார்ப்பா உமோ வேறு ஒன்று நடக்குது போகிறா பாப்பா பாங்கு சொன்னே என்ன செய்கிறார் பாத்ரூமுக்கு போகிறாரு சேட்டை போட்டார் கீ எடுக்கிறார் மகன் நீங்கள் ரெடி ஆக போகிறதுக்கு சொல்கிறார் அல்லது இருக்கிற புள்ள என்ன செய்ய மாட்டே பாங்கு சொல்லும்போது எங்கள் வீட்டில் எங்கள் வாப்பா எங்கள் உம்மா எல்லாம் ஒரு சேஞ்ச் ஆகி அவங்க என்ன செய்கிறாங்க அங்கே வாப்பா பள்ளிக்கு போகிறாரு உம்மா அவசரமாக பாத்ரூம் போய் ஒதுச்சு செய்கிறா முசல்லாவை போடுறா உடுப்பை மாத்திரா தக்பீர் கேட்டுறா இதுதான் வத்த பாத்துக்கும் துர்ரியத்துக்கும் புள்ளகள் வளோ பண்ணுறதுக்கு இந்த உலகத்தில் நடந்து கொண்ட பெற்றோர்கள் அவங்கள சேர்த்து வைப்போம் சரி சும்மாவே இல்லை நாங்கள் என்ன செய்வோம் சேர்த்து வைப்போம் இதை ஒப்பசிட்டாக இருந்தால் நல்லா கேட்டு மாற்றமாக இருந்தால் நாளைக்கு மறுமையில் குடும்பம் குடும்பமாக நரகத்துக்கு போவார் எங்கே போவார்கள் எங்கே போவார்கள் குடும்பம் குடும்பம் அல்லா சொல்கிறார் இன்னல் ஹாசிரி நல்ல அதீன சூரா ஜுமர் பதினஞ்சாவது வருஷம் இன்னல் ஹாசிரி நல்ல அதீன ஹசிர் அன்ஃபுசகும் வ அகிலீஹிம் யௌமல் கியாமா மர்மை நாளில் நஷ்டமாகி போனவர்கள் யார் என்று சொன்னால் அது யார் தெரியுமா குடும்பங்கள் வாப்பா முன்மாதிரி இல்லாத வாப்பா முன்மாதிரி இல்லாத உம்மா பிள்ளைகளை சரியாக வளர்க்கல பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்க வேண்டிய காலத்தில் கல்வியை கொடுக்கல பிள்ளைகளுக்கு ஒழுக்கத்தை கொடுக்கல உம்மாவும் வாப்பா முன்மாதிரியாக நடந்து கொள்ளலை பிள்ளைகள் பார்க்குறதுக்கு உம்மா ஒரே நாடகம் பார்க்குற பொம்பளை ஆயிப்பா பாங்கு சொன்னால் உம்மா ஒரே கதைப்பா அந்த பாங்குக்கு உம்மா மதிப்பு கொடுக்கறது இல்லை பாங்குக்கு என்ன பாங்குக்கு அவட்ட பதிலும் இல்லை இது மாதிரியான விஷயங்கள் போனால் அந்த தும்மல் போனால் அதை சொல்கிறதும் இல்லை அவ ஒரு குறைஞ்சது ஆக குறைஞ்சதுனா அது ஒரு நாளைக்கு மகரிப்புக்கு பின்னே கா பின்னால் எழும்பி ஒரு சாதாரணமாக ஒரு ரெண்டு ஐன் மூணு ஐனை ஓதக்கூடிய ஒரு பொம்பளையாக இருக்கல சுபதுக்கு எப்போதும் அவ எழும்புறது புல் எழுப்பி தான் அவ எழும்புறது யார் எழுப்பி எழும்பணுமா புல்லோட சத்தத்துக்கு தான் புல்ல எழும்பி சூ அடிச்சுட்டு பின்னுக்கால புல்லா சத்தம் போட மாதிரி உம்மாண்டு அதுக்கு பிறகு தான் அவ எழும்புறது அல்லது அவங்க விளாட் இப்படி இருந்தவர்கள் நாளை மறுமையில் என்ன செய்வார்களாம் எங்க போவார்கள் நரகத்துக்கு போவார் அதனால தான் அல்லா சொல்றான் வாகிலிக்கும் நார் உங்களை பாதுகாத்துக்கோங்க உங்களோட குடும்பத்தையும் நீங்க பாதுகாத்துக்கோங்க எதுல இருந்து எதுல இருந்து நரகத்துல இருந்து அப்ப குடும்பமாக நரகத்துக்கு போகவோ மேலும் குடும்பமாக எங்க போவோ மேலும் சுவர்க்கத்துக்கு போகவோ மேலும் அதனால தான் அல்லா நமக்கு சொல்லித்தாரான் குருவான்ல ஒரு துவா இருக்குது ரப்பனா யாரெல்லாம் எங்களுக்கு பொருளாதாரத்தைத்தா யாரெல்லாம் எங்களுக்கு நல்ல ஒரு வீட்டத்தா யாரெல்லாம் எங்களுக்கு நல்ல இத கல்வியத்தா குடும்பம் சோர்க்கம் போகிறதுக்கு கேட்க சொன்ன துவாயினாது ரப்பனா ஹப்லனா மின் அஸ்வாஜினா வதுர்யாத்தினா குர்ரத்தா ஐனுன் வஜாலினால் இல் முத்தக்கீனை மாவா இறைவா எனது மனைவி மூலமாகவும் எனது பிள்ளைகள் மூலமாகவும் எனக்கு நீ சந்தோஷத்தை தருவாயாக யாருக்கு யார் கேட்கணும் இது மாப்பிள்ள கேட்கணுமோ என்ற மனைவி மூலமாகவும் பிள்ளைகள் மூலமாகவும் எனக்கு சந்தோஷத்தான் எங்கே நம்ம அந்த சந்தோஷம் கிடைக்கும் இந்த உலகத்திலையும் நீ எனக்கு தா மறுமையிலையும் நீ எனக்கு தா உலகத்தில் என்ன சந்தோஷம் உங்களால் என்ன சந்தோஷம் உங்களோட ஹஸ்பண்டுக்கு சாருக்கு ரெண்டு மணி கிளம்பி சுடி சோறு ஆகி கொடுக்கறது சந்தோஷமா இல்லையா சந்தோஷம் உன் ஹஸ்பண்ட் உங்களால் எப்படி சந்தோஷம் அடைவார் இது இவ்வளவு நாள் தெரியாம தான் விருந்து சேர்க்கிறார் அதாவது மனைவிய பார்த்தா ஒன்று மனைவியுடைய முகத்தை பார்த்தா அவருக்கு என்ன வரணுமா சந்தோஷம் வரணும் வருதா அப்படி காலையில ஹஸ்பண்ட் வெளியில போய் மிச்சம் கஷ்டத்தோடு வீட்டுக்கு வர போச்சல ஒரு மனைவியை பொறுத்த வரையில அவருக்கு தெரியணும் நான் எதை சொல்லணும் எதை சொல்லக்கூடாது நான் போய் வார ஹஸ்பண்ட எதை நான் சொல்லணும் எதை சொல்லக்கூடாது எதை நான் அவசரமா சொல்லணும் எதை நம்ம லேட் ஆகி சொல்லணும் எதை நான் என்ன செய்யணும் நான் அவசரமாக சொல்லணும் எதை லேட் ஆகி சொல்லணும் வாரவர் என்ன நிலைமையில் வாரண்டு தெரியுமா சில சந்தோஷமாக வருவார் சில நேரம் கவலையோடு வருவார் சில நேரம் மனசில் பிரச்சனையோட வருவார் வரப்போச்சில் எப்படி இருக்கணும் காலையில் உடுத்து உடுப்போடு இருந்து நிறுத்தணும்
நான் இதுக்கு சொல்லல அது பின்னால் வருது அது பழகினா பின்னால் என்ன அது இந்த கணவன் மனைவி இந்த கடமகள் என்ன செய்தி இதுகள் எல்லாம் என்ன செய்தி வருகிறது சொர்க்கம் போகிறதுக்கு இதுகள் எல்லாம் தேவைங்கிறத நீங்கள் இப்போ விளங்குவீங்க இதுகள்லாம் எந்த அளவுக்கு தேவைன்னு சொல்லி அப்போ அல்லா குருவானில் என்ன சொல்கிறான் இந்த கடமகளை சரியாக செஞ்சால் சோர்க்கம் போகலாம் சொல்ல சொன்னாங்க என்ன அது இந்த மூணு பொம்பளை பிள்ளைகளை அறிவும் கொடுத்து ஒழுக்கமும் கொடுத்து பிள்ளைகளை சரியாக வளர்த்தால் அல்லது ரெண்டு பொம்பளை பிள்ளைகள் அல்லது மூணு ஒரு பொம்பளை பிள்ளைய வளர்த்தா நாளைக்கு நரகத்துக்கு போகாமல் என்ன செய்யுமா உள்ள தடுக்குமா அப்போ உலகத்தில் கண் குளிர்ச்சி மாப்பிள்ள சொல்கிறபடி மனைவி செஞ்சுட்டு போனால் யார் கண் குளிர்ச்சி சந்தோஷம் யார் யார் கணவனுக்கு சந்தோஷம் அல்லா அவங்கள அப்படி தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறான் அப்படி நீ இங்கே இருந்தால் அல்லா அவங்கள தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறான் அலமதுல்ல இப்போ நாங்கள் படித்தோமே அல்லா இந்த ஆலை பிராணை தேர்ந்தெடுத்தான் இப்ராஹிம் நபியுடைய குடும்பத்தை தேர்ந்தெடுத்தான் எங்களையும் நிறைய தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறான் எங்களுக்கு தெரியாது எங்களையும் பாருங்க இவ்வளோ இந்த ஏரியாவில் இந்த இவ்வளோ பொம்பளைகள் இருக்க சில அல்லா அவங்கள தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறான் எதுக்கு இப்போ எதுக்கு இதை படிக்கிறது தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறான் நம்ம சாதாரண விஷயம் இல்லை இவ்வளோ பேர் இருக்க சில இந்த இடத்துல இந்த மலையோட இந்த கூதலோட பிள்ளைகளை கூட்டின்னு வந்து இதை படிக்கிறதுக்கெல்லாம் அவங்கள தேர்ந்தெடுக்கிறான் அலமது இல்லை அதே பெரிய விஷயம் இது மாதிரி நம்மளை நிறைய இது தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறான் அப்போ இந்த உலகத்திலையும் அவனுக்கு ஒரு சந்தோஷம் ஒரு மனைவி கட்டுப்பட்டு நடந்தால் பிள்ளைகள் பாப்பா சொல்கிறத உம்மா சொல்கிறத கேட்டுண்டு மனசுக்கு கவலை கொடுக்காம உம்மா வாப்பாவும் எப்போவும் பிள்ளைகளை நல்லவுக்கு தானே பேசுவாங்க ஐயா படிப்புல கவனம் செலுத்தினால் தண்ட வாப்படையும் உம்மடையும் கௌரவத்தை இந்த உலகத்தில் பாதுகாத்து கொள்கிற மாதிரி நடந்தால் சந்தோஷமா இல்லையா சந்தோஷம் சந்தோஷமையா யார் சந்தோஷம் அடைய வர முதலாவது வாப்பா என்ன அவரை செலவழிக்கிறார் அவர் தான் என்ன செய்கிறார் அவர் செலவழிக்கிறார் அவர் தான் பார்க்குறார் மாணன் அப்படி கொண்டு போகணும் இப்படி கொண்டு போகணும் இப்படி கொண்டு போகணும் மறுமையிலையும் சந்தோஷம் வரும் என்ன சந்தோஷம் மறுமையில் எப்படி சந்தோஷம் வரும் அதாவது தண்ட மனைவி தனக்கு எதிராக வராமல் இருக்கிறது யார் வராமிக்கிறது நாளைக்கு மறுமையில் ஒரு ஹஸ்பண்ட் அல்லா சொர்க்கவாதின்னு சொல்லிட்டா மனைவி சில நேரம் நரகவாதியாக இருந்தால் ஹஸ்பண்ட் வந்து ஹஸ்பண்ட் சொர்க்கத்துக்கு போ இருக்க சில மனைவி வந்து சொல்லுவான் யாரெல்லாம் இந்த உலகத்தில் எனக்கு அணியாக செஞ்சான் யார் செஞ்சா போகிறானே சொர்க்கம் போகிறானே என்ற மாப்பிள்ள உலகத்தில் அணியாக செஞ்சான் சரியாக சாப்பாடு போடலை சரியாக உரிமைகளை செய்யலை என்ன ஒரு சந்தேக கண் கொண்டு தான் இந்த உலகத்தில் என்ன செஞ்சான் என்ன நான் பார்த்தான் ரெண்டு அல்லாட்ட இந்த ஹஸ்பண்டை பற்றி இந்த இந்த மனைவி நாளைக்கு அல்லாட்ட முறையிட்ட அல்லா என்ன செஞ்சிடுவான் அவனை நன்மை எல்லாம் தூக்கி வகு கொடுத்துட்டு வோ சுருக்கம் போட்டி வேணா ரத்து போட்டுருவான் அங்கேயும் கவலை வரக்கூடாது குருவாள் அல்லா சொல்கிறான் பிள்ளைகள் நமக்கு எதிரான் நிற்பாங்க அதுதான் பெரிய கவலை அங்கு நம்ம சுருக்கவாதி ஆயிப்போம் நம்ம சுருக்கவாதி ஆயிப்போம் பிள்ளைகளை நம்ம சரியாக வளர்க்காம இருந்தால் பிள்ளைகள் நம்மகிட்ட என்ன செய்யும் தெரியுமா ரப்பானா அத்தா ஐனா சாதா தனா வா குபரா ஆனா ஃபா அவல்லூனா சபீல யால் எங்கள் உம்மா வாப்போம் சொன்ன மாதிரி நம்ம உலகத்தில் நடந்தோம் எங்களுக்கெல்லாம் சரியான ட்ரக்கை காட்டலை எங்கள் உம்மா வாப்போம் எங்களை வழிகடுத்திட்டாங்க யாரெல்லாம் இவங்களை நீ எங்கே போடு எங்கே எப்படி இருக்கும் சுபஹானெல்லாம் தான் பெற்று வளர்த்து படிப்பு கொடுத்த பிள்ளை நாளைக்கு அல்லாட முன்னுக்கு நின்றுட்டு எங்களை நரகத்துக்கு போடுறதுக்கு என்ன செய்யும் இந்த பிள்ளைகள் யார்கிட்ட சொல்லும் அந்த நேரத்தில் உம்மாண்டு வழங்காது வாப்பாண்டும் வழங்காது அப்போ அந்த நேரத்துலேயும் ஒரு சந்தோஷமான செய்தி என்ற பிள்ளைகளெல்லாம் நல்லா ஒழுங்காக வளர்த்து பிள்ளைகளை கூட்டின்னு போண்டு அல்லா சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு இருந்தால் சந்தோஷமாக இல்லையா அது சந்தோஷமாக இல்லையா ஆக பெரிய சந்தோஷம் வஜ அல் நாளில் முத்தக்கீன இமாமா யாலா என்ன என்ற மனைவிய என்ற பொம்பளை பிள்ளைய என்ன ஆம்பளை பிள்ளைகள் இந்த உலகத்தில் வந்து முத்தக்கீங்களுக்கு தலைவர்களாக ஆக்கிரு முத்தக்கீங்களுக்கு தலைவருண்டா இந்த உலகத்தில் ஒரு பள்ளி தலைவர் ஆயிருப்பார் அவருக்கு சொல்கிறத கட்டினர் என்ன ஸ்கூல் அதிபர் ஆயிருப்பார் ஆசிரியர் ஆயிருப்பார் மௌலவி ஆயிருப்பார் ஒரு கம்பெனிக்கு ஒரு பெரிய பொறுப்பாளர் ஆயிருப்பார் அதனால் தலைவர் கீழ்க்க நிறைய பேர் நிற்பாங்களே ஆக்கிரு இது சந்தோஷம் என்பதாக அல்லா சொல்லணும் அப்போ இந்த துவாக நம்ம என்ன செய்யணும் ஆ வீட்டில் எழுதி வைங்க யாருக்கு யாரு கேட்குறது உன மாப்பிள்ளைக்கு ஹஸ்பண்ட் மாருக்கு விளங்குறதுக்கு பெரிய பிரிண்ட் எடுத்து ஏ திரியில் எடுத்து என்ன செய்யணும் இந்த துவாவை சுவர்க்கம் போ சுவர்க்கம் போகிறதுக்கு எழுதி வைக்கணும் அரபையும் எழுதி அதில் தமிழையும் எழுதி அதனுடைய கருத்தையும் எழுதி குரான் மனசனத்தை போடுங்க வீட்டுட்டு வெளியே போச்சலாம் வரப்போச்சலாம் கண்ணுக்கு கண்டால் பார்த்து ஓய்த்து வரது 
நான் இது சிரிக்கிறதுக்கு சொல்லலை ஏண்டா இப்போ பாடம் பார்க்கினா பாடம் வருமா பாடம் வருமா பாடம் வரும் பாடம் பார்க்குறதுக்கு டைமும் இல்லை அந்த காணம் எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு இப்போ நம்ம வீட்டில் நம்ம ஒட்டி வச்சா தான் என்ன செய்வார் வரப்போச்சில் வரப்போச்சு என்ன செய்வார் அவர் என்ன செய்வார் ஆக குறைஞ்சி என்ன செய்வார் அவர் சுவர்க்கத்துக்கு இந்த பிள்ளைகளை பொம்பளைகளை கூட்டிட்டு போகிறதுக்கு அல்லாட அருள் வேணுமா இல்லையா அல்லாவுடைய அருள் வேணும் அல்லாவுடைய அருளை இந்த உலகத்திலையும் அடைந்து மறுமையிலையும் அடைந்து சுவர்க்கம் போகிறதுக்கு எங்களோட ஹஸ்பண்ட் இதை பார்த்துட்டாவது ஓதிட்டு போகட்டுமேங்கிறது சும்மா அடிச்சு வைங்க பிரீம் எங்கட்ட வீட்டில் நான் அடிச்சு வச்சுக்கிறேன் நிறைய எங்களுக்கு தெரியும் தெரிஞ்சாலும் எங்கட பிள்ளைகள் பார்க்கறதுக்கு நான் என்ன செஞ்சுக்கிறேன் நிறைய இதுகளை கட் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் சில நேரம் எங்களுக்கு மறந்து போகும் அதை பார்த்த உடனே என்ன வந்துடும் எங்களுக்கு எங்களுக்கு ஞாபகம் வந்து ராய் இப்போ தான் நாங்கள் படிக்க போகிறோம் சுவ குடும்ப சுவர்க்கத்துக்கு போகிற குடும்பம் எப்படிப்பட்ட குடும்பமாயிருக்கிறத படிக்க போகிறோம் நாம் பார்த்தது என்னது அல்லா குடும்பத்தை பற்றி சொல்கின்ற செய்திகள் அதுக்கு பின்னுக்கால குடும்பம் குடும்பமாக சுவர்க்கம் போகின்ற செய்திகள் குடும்பம் குடும்பமாக எங்கே போகின்ற செய்திகள் நரகம் போகின்ற செய்திகள் அப்போ குடும்பம் ஒரு குடும்பம் சுவர்க்கம் போகிறதுக்கு இஸ்லாம் சொல்லக்கூடிய பேஸ் அடிப்படை என்ன நம்ம பார்த்தோம் இதை என்ன பார்த்தோம் ஈமான் ஒரு நம்ம இதை பார்த்தோம் ஈமான பார்த்தோம் குருவான்ல அல்ல அதை முக்கியமாக சொல்கிறேன் திருமணத்தை குடும்பம் முதல் முதல் சுவர்க்கத்துக்கு ஒரு குடும்பத்தை எடுத்துட்டு போகிறோம்னா அட பேஸ் சத்திவாரம் என்ன இருக்கணும் ஈமான் இருக்கும் இது இப்போ இப்போ நீங்கள்லாம் கல்யாணம் முடிச்ச ஆட்கள் நீங்கள் மர கல்யாணம் முடிக்க போகிறீங்களே இப்போ உங்களுக்கு பிள்ளைகள் இருக்குது மகள் இருக்கும் அல்லது மகன் இருக்குமே எல்லாம் கூட மகள்கள் தான் நாளை கடையாக முடிச்சு கொடுக்கறதுக்கு இருக்குது இப்போ நீங்கள் உங்களுக்கு வரக்கூடிய மருமகனை நீங்கள் எப்படி தேடுறது தனி நம்மை அதான் இஸ்லாம் சொல்ல போகுது நீங்கள் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய உங்களோட மகன் ஒருத்தர் இருப்பாரையா உங்களோட மகனுக்கு வரக்கூடிய ஒய்ஃப் உங்களோட யார் மருமகள் எப்படி என்கிறத நம்ம தீர்மானிச்சு அதை தீர்மானிக்கிறதுக்கு அல்லா சொல்கிறான் தீர்மானிக்கிறதுக்குரிய அளவுகோள்கள் நிறைய தீர்மானிக்கிற அளவுகோள்கள் என்னது நிறைய அதில் ஒரு அளவுகோல் தான் இப்போ நான் சொல்ல போகிறேன்னாது ஈமான் நாங்கள் ஈமானுக்கு நாங்கள் இன்னொரு சொல் சொல்லுவோம் அரபியில் என்ன சொல் ம் ஈமானுக்கு இன்னொரு சொல் சொல்லுவோம் அரபியில் ம் அக்கீதான்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் நாங்கள் அக்கீதான்னு சொல்லுவோம் இன்னொரு சொல் சொல்லுவோம் நாங்கள் இந்த ஈமானுக்கும் அக்கீதாவுக்கும் சேர்த்து இன்னொரு சொல் சொல்லுவோம் ஒரே கருத்துள்ள சொற்கள் கால ஓட்டத்தில் மாறி மாறி வந்தது அடிப்படை நீங்கள் முசிரிக்கான பெண்களை திருமணம் முடிக்க வேண்டாம் யாரை முடிக்க வேணாமாம் முசிரிக்கான பெண்களை திருமணம் முடிக்கக்கூடாது அவர்கள் அல்லாஹுவை ஈமான் கொள்ளும் வரை யார் எது வரைக்கும் ஈமான் கொள்ளும் வரை ரைட் அப்படி உங்களுக்கு கிடைக்கலையா கிடைக்காது நீங்கள் யாரை முடிங்க வல அமதுன் முக்மினத்துன் வல அமதுன் முக்மினத்துன் முமினான ஒரு அடிமை பெண் முசிரிக்கான இந்த பொம்பளை பிள்ளைய விட உங்களுக்கு சிறந்தது வளவு அஜபத்துக்கும் உங்களுக்கு வந்து அந்த பொம்பளை பிள்ளை உங்களுக்கு ஆச்சரிய கொடுத்த ஆச்சரியத்தை கொடுத்தாலும் சரி என்ன ஆச்சரியம் எனக்கு ஒரு மகன் இருக்கிறான் சில நேரம் நாங்களா எங்களோட மகனுக்கு கணி கல்யாணம் பேசுவோமே நாங்களா அல்லது மகன் என்ன செய்வார் தெரியுமா அவர் ஒரு பொண்ணை பார்த்துட்டு வந்து என்ன செய்வார் உம்மாட்ட சரி சாச்சிட சரி மாமிர சரி சொல்லி இப்படி ஒரு இடத்துல நம்ம பொண்ணு பார்த்துக்கிறேன் உம்மாங்களை வச்சு எனக்கு போய் பார்த்துட்டு வர சொல்லி சொல்லி அதை உலக நடைமுறைகளே ரைட் இவர் அந்த பிள்ளைய விரும்புறதுக்கு என்ன காரணமாயிருக்கும் முதல் காரணம் அழகு அதான் குரான் சொல்லுது குரான் அதான் சொல்லுது உலவு ஆஜபத்துக்கும் இந்த முசிரிக்கான இந்த பொம்பளை புள்ள அழகில் உங்களை மயக்கினாலும் சரி அழகுல பேச்சில சிரிப்புல நடையில உடையில இதெல்லாம் போக அவட ஆக்டிவிட்டீஸுகள் நிறைய இருக்குமே அவ ஒரு கிராத் ஓதக்கூடிய பொம்பளை ஆயிருந்தால் பாட்டு பாடக்கூடிய பொம்பளை ஆயிருந்தால் எழுத்தாளராக இருந்தால் செய்தி வாசிப்பாளராக இருந்தால் அவட ஆக்டிவிட்டீஸ் கவர்மா இல்லையா வளவு ஜபத்துக்கும் கவர்ந்துடு கவர்மா இல்லையா கவர் இப்படி உங்களை வந்து கவர்ந்து அவள் தான் எனக்கு தேவனோட மனம் சொன்னாலும் கூட செய்யக்கூடாது 
ஆண்களே நீங்கள் திருமணம் முடிக்காதீர்கள் என்பதாக அல்லா சொல்கிறேன் நான் மிச்சம் அவதானமாக கேட்கணும் இது சாதாரண விஷயம் இல்லை இது பொம்பளை புள்ள நீங்களும் விளைக்கணும் ஆம்பளை புள்ளர்களுக்கும் தெரியணும் ஆம்பளை புள்ளைகளை பெற்று வைக்கிற யாருக்கு வழங்கணும் போதாது உமக்கும் வாப்பக்கும் நல்லா வழங்கணும் சொர்க்கத்துக்கு என்னுடைய மகன் குடும்பமாக போகணும் என்னுடைய பரம்பரை ஒன்று வரப்போதையா என்னுடைய பரம்பரையை சொர்க்கத்துக்கு எடுத்துட்டு போக போற என்ற மருமகளை நான் எப்படி தேர்ந்தெடுக்கணும்ங்கிறத குரான் சொல்லுது சும்மா இல்லை சாதாரண விஷயம் இல்லை அடுத்ததாக அல்ல பொம்பளை புலரை பார்த்து அல்லா சொல்கிறான் நீங்க எந்த பொம்பளை புள்ளகளும் ஈமான் உள்ள பொம்பளை புள்ளகள் முசிரிக்கான எந்த ஆண்களையும் நீங்க என்ன செய்ய வேண்டாம் திருமணம் முடிக்க வேண்டாம் அவர்கள் ஈமான் கொள்ளும் வரை ஈமான் கொண்டாங்களா நீங்க என்ன செஞ்சிருங்க அழகுல உங்களை மயக்கினாலும் சரி உங்களுக்கு மிச்சம் விருப்பம் வாய்ந்தாலும் என்ன சரி சரி அதை விட வலா அப்துன் முக்மினுன் ஹைருன் மின் முஷிரிக்கின் முஷிரிக்கான உங்களை அழகில் மயக்கிய அந்த ஆணை விட ஒரு அடிமையான ஒரு மூமினான ஆண் உங்களுடைய வாழ்க்கை துணையாக வருவது உங்களுக்கு சிறந்தது இந்த சமூகத்தில் எப்படி பொன் பார்க்கற மாப்பிள்ள பார்க்கறது மாப்பிள்ள அவர் காரில் வந்துட்டா ஆ மாசா அல்லா எங்கட மாளுக்கு நல்ல பொறுத்து ஒன்றும் நம்ம அப்படி தான் கார் ஓடு பங்களா ஆ எங்கேயோ தொழில் செய்கிறார் அல்ல லண்டன் அங்கே என்ன செய்கிறார் அவர் இது பண்ணிட்டார் இதுகள் எல்லாம் தேடுற நாங்கள் மர மகனுக்கு மகள் தேடும் பொழுதும் அப்படித்தான் அழகாக இருக்குதா பசந்தாக இருக்குதா ரோட்டில் கூட்டின்னு போகையிலும் அவனுக்கு வழங்கினா அங்கே போன நான் உலகத்துடைய நடைமுறை எங்களோட மனசில் இருக்கிறது நான் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு நீங்கள் அப்படி தான் தேடுவீங்க என்னதான் நீங்கள் அப்படி தான் தேடுது குருவான் சொல்லுது என்ன அது இப்போ இதுகள் கூடாதா ஏ அழகான பொம்பளை பிள்ளை என்னோட மகன் மகனை கெடுக்கக்கூடாது வேணுமோ கூடாதா கூடாதுன்ற இல்லை தேவை ஆனால் எது முதன்மைப்படுத்தப்படும் நாங்க ஈமான் அதை நான் சொல்லுவார் ஈமான் ஈமான நம்ம பார்க்கல ஈமான பார்க்காம நம்ம எல்லாத்தையும் நம்ம தேடுறோம் ஈமானோட அழகாக இருக்கிறார் அலஹம்துல்லா ஈமானோட நல்ல குணத்துல நிற்கிறார் என் மருமகள் அலஹம்துல்லா ஈமானோட நல்ல ஆக்டிவிட்டா நிற்கிறார் அலஹம்துல்லா அத்தனை சொல்லுவார் நாங்க இந்த உலகத்துடைய இந்த இதுகள் எல்லாம் நம்ம பார்த்து முடிவெடுக்கிறோம் எதை நம்ம விட்டு போட்டு நம்ம முடிவெடுக்கிறோம் ஈமான விட்டு போட்டு முடிவெடுக்கிறோம் முசிரிக்கின்றா யாரு அது தெரியணும் எம்மோலா நம்ம மானு பொன் தேடுறதுக்கு முன்னுக்கால தெரியணுமா இல்லையா யாரு யாரு என்ன வைக்கிறான்டா யாரு இப்ப நம்ம வழங்கி வச்சிருக்கிறோம் யாரு முசிரிக்கின்றா ஒரு பௌத்தன் ஐயா பௌத்த மத தேர்த்தாக்கள் என்ன அது முசிரிக்கீங்க இந்து மத தேர்த்தாக்கள் முசிரிக்கீங்க கிறிஸ்தவர்கள் முசிரிக்கீங்க நம்ம இதை வழங்கி ஆ சரி அது ஓகே இருக்கத்தான் தெரிஞ்சிருக்கத்தான் வேணும் முஸ்லீம் என்ற பேரில் முசிரிக்கிறது நிறைய பேர் இருக்கிறது இதை நம்ம பார்க்கறது இல்லை யாரோட பேர் இல்லை மாஷா அல்லா அவங்க பெரிய ஹாஜி பாயம் பரம்பரை அவங்க ஊரில் பெரிய ஆட்கள் அவங்களுக்கு அங்கே கடைக்குது இங்கே கடைக்குது அவங்க ஒரு வருஷத்துக்கு அஞ்சு முறை ஹஜ்ஜிக்கு போகிறாங்க வழங்கினா ஊரில் ரமலா மாதம் வந்து அதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க நல்ல மகள் நல்ல பசந்தாக இருக்குது எல்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் ஆனால் முழுக்க முழுக்க அவங்களோட குடும்பத்துடைய வேலைகள் அனைத்துமே நாது அல்லா அல்லாதவர்களுக்கு அறுத்துப்படி இருக்கிறார்கள் கபுரில் அடங்கப்பட்ட அவுலியாக்கிடம் போய் என்ன செய்கிறார்கள் அவர்கள் பிரார்த்தனை செய்கிறார்கள் நல்லா நல்லா வணக்கணும் எனக்கு தெரியாமல் இருக்கு நிறைய பேருக்கு இதுகளெல்லாம் நம்ம அம்மா அஞ்சு நேரம் பள்ளிக்கு தொலை வராங்க உம்ராக்கு போகிறாங்க ஹஜ்ஜிக்கு வராங்க இந்த ஊரில் தர்மம் கொடுத்து தள்ளுறாங்க அலமதுல்லா அவங்க வந்து எங்கிட்ட மகளை கேட்டு வந்தது எங்களுக்கு பெரிய விஷயம் நாங்கள் அவங்க இடத்துல மாப்பிள்ளை எடுக்கிறது விளங்கினா இதை நம்ம விடக்கூடாது ஆனால் ஈமான் ஃபெயிலியர் என்ன ஈமான் அல்லாவுக்கு இணை வைக்கின்ற குடும்பம் இப்போ நிறைய உம்மார் செல்வாங்கினா அது பரவாயில்ல நம்ம எடுத்து திருத்தி கொள்வோம் மகள் எடுத்து நம்ம என்ன செய்வோம் ஆ அல்லா அப்படியா சொல்றான் எடுத்து திருத்தவா சொல்றான் முடிக்காதான்னு சொல்றான் அல்லா எடுத்து திருத்தவா அல்லா சொல்றான் ஹம் நீ முடிக்கிறனா ஈமானுள்ள பொம்பளை பிள்ளையே நீ முடி இல்லைன்னா நீ என்ன செய்யாத நிறைய இப்ப எங்கட தௌஹித்வாதிகள் நிறைய பேர் நிற்கிறாங்க அவங்க சொல்ற காரணம் என்னன்னா எடுத்து திருத்தி கொள்வோமா எடுத்து என்ன செய்யறது சரி நம்ம எடுத்துருவோமே நம்ம எடுத்துருவோம் எடுத்து எங்கட மகனுக்கு நாங்க இப்படி ஒன்ற கல்யாணம் முடிச்சு பேசி வழங்கினா எடுத்து கல்யாணம் முடிச்சு எல்லாம் செஞ்சாச்சு எங்கட மகனுக்கு மாசா அல்லா 
அவரும் வந்து ஒரு முப்பத்தஞ்சு நாற்பது வயசாகுது அவவும் எங்களோட குடும்பத்தோடு எங்களோட வந்து நிற்கிறாவோ வீடெல்லாம் கட்டப்பட்டுச்சுங்க அவங்களுக்கு எத்தனை பிள்ளைகள் ஒரு மூணு பிள்ளைகள் சின்ன சின்ன பிள்ளைகள் ஒரு அஞ்சு வயசில் ஒரு ஆறு வயசில் ஏழு வயசில் பிள்ளைகள் மூணு பிள்ளைகள் இருக்குது திடீர்னு என்ன மகன் ஒரு நாளோட ஆக்சிடெண்ட்லாம் மௌத்தாகிறார் உதாரணமா இது உதாரணம் மௌத்தானதுக்கு பின்னா என்ன நடக்குமா கடுத்தது என்ன இருக்கணும் என்ன இருக்கணும் மருமகள் என்ன இருக்கணும் இதா இருக்கணும் ஐயா அன்றைக்கு ஜனாசாவை எல்லாம் முடிச்சு எல்லாம் போனது பின்னிக்கால கவலையா இல்லையா அவக்கு அவக்கு கவலை எங்களுக்கு கவலை புள்ளைகள் இளம் வயசு அவக்கு சாதாரணமாக ஒரு இருபத்தஞ்சி இருபத்தாறு வயசுல இருப்பாவ வீட்டில் அவ இதா இருந்திருக்கும் போது அப்ப அங்க எங்கட சம்பந்தக்காரர்கள் எல்லாம் எங்கட அவங்க எல்லாம் வந்து சொல்லுவாங்க என்ன தெரியுமா இப்ப நம்ம நம்மட வீட்டுக்கு எங்கட மகடம் எங்கட மகனை கூட்டிட்டு போறோம் என்ற சொல்லுவாங்க என்ன தெரியுமா இப்ப நாங்களும் பாப்பா இந்த புள்ள பாவம் ஐயா எங்க போட்டும் அங்க போயிட்டு வாழ வேண்டிய வயசுல ஹஸ்பண்ட தொலைச்சி போட்டிருக்கிறேன் இப்ப இந்த பொம்பளை புள்ள யாருக்கு கீழட போ போற அவங்களோட உம்மடையும் வாப்படையும் இந்த உம்மா வாப்போம் எப்படிப்பட்ட ஆட்கள் இணை வைக்கக்கூடிய ஆட்கள் இப்ப ஏண்ட பரம்பரை என்ற மகன் ஏண்ட மகன் மௌத்தா போயிட்டார் என்ன பரம்பரை தானே ஏயா என்ன பரம்பரை இந்த மூணு புள்ளைகள் யார்ட பரம்பரை ஏண்ட பரம்பரை இந்த புள்ளை போய் தங்க இதா இருக்கு இருந்தோடனே அப்ப என்ன செய்வார் அங்க ஏன மூணு புள்ளையும் கூட்டி எங்க போவாரு அவர்கிட்ட வேலை இருக்கும் என்ன வேலை ஜியாரத்துக்கு போறது புள்ளை கூட்டிட்டு போறது நான் நல்லா வேலை கொள்ளணும் நடந்தது இது உலகத்துல நடந்தது கிடையாது ஜியாரத்துக்கு கூட்டிட்டு போவாரு கபுரடி கூட்டிட்டு போவாரு சேகநாதத்தை கூட்டிட்டு போவாரு அல்ல அல்ல பழகிடுவாரு சிறுக்கான காரியங்கள் எல்லாம் நடக்கும் மௌலுது நடக்கும் இந்த புள்ளைகள் எல்லாம் அதெல்லாம் பார்க்கு ஆஹா இதுதான் சரி போனவ போனவ தான் என்ன செய்வா திடீர்ந்த கொஞ்சம் நாளைக்கு என்ன செய்வா ஒரு வருவா இதா காணாம முடிஞ்சது பின்னிக்கால அதுக்கு பின்னிக்கால கேலிப்படும் என்னது கேலிப்படும் அவக்கு ஒரு கல்யாணம் ஒன்று பேசுறன்னு சொல்லி நானும் சந்தோஷப்படுவேன் அவ வாழ்க்கை என்ற புள்ளர் தான் அந்த கல்யாணம் யார் பேசப்படும் அவங்கட ஒரு சிறுக்கில் இருந்த ஒரு ஒருத்தர் திருமணம் பேசி வைக்கப்படும் இப்ப ஏண்ட பரம்பரை எங்க போகுது கியாம நாள் வரைக்கும் எங்க போகுது என்ற பரம்பரை பொல்லாது இது பொல்லாது அதனால தான் அல்லா சொல்றான் அதனாலதான் அல்லா சொல்றான் என்ன தெரியுமா பேஸ் அடிப்படையினாது ஈமான் ஈமான பார்க்கணும் இப்ப ஆக கூடுதலா நம்ம எதை பார்க்கணும் சொன்னா எனக்கு வரக்கூடிய மருமகன் என மகளுக்கு வரக்கூடிய மருமகன் ஒரு சியாக்காரனா இருக்கிறான் நம்ம தேடும் சியா கொள்கையில் இருக்கிறானா ஆயிஷான ஆகிய விபச்சாரின்னு சொல்லக்கூடியவனா அபுபக்கர் அலி உமர் அலி என்ன செய்யறானா அவன் வந்து காபிர்னு சொல்லக்கூடிய தேடும் நிறைய குடும்பங்கள்ல தேடாம அழக பார்த்து தொழில பார்த்து குடும்பத்தை பார்த்து கொடுத்து நிறைய குடும்பங்கள் அப்படியே சியாவாக பேச்சுட்டு இருந்து எனக்கு வரக்கூடிய மருமகன் ஒரு காதியானியா காதியானியா என்ன இன்னொரு நபி வருவார் என்ற நம்பிக்கையில உள்ள ஆட்கள் ரசூல்லாவோட நபித்துவம் முடிப்பெட்டு விட்டு இன்னொரு நபி வரமாட்டார் வழங்கினா இன்னொரு நபி வருவாரா என்ற வருகிறார் என்ற ஒரு நம்பிக்கையில இருக்கக்கூடியது இஸ்லாத்துல ஆக முக்கியமான ஒரு அம்சம் ஈமான தகக்கூடியதுனா அது ரசூல்லாக போற நபி வருவாரா வரமாட்டா இறுதி நபித்துவத்தை ம மறுத்த ஒருத்தர் நம்மட குடும்பத்துக்கு மருமகனா வந்துட்டா கல்யாணம் முடிச்சு பிரச்சனையாயி அதுக்கு பின்னால நான் உங்களோட மகனை விட்டுட்டு போன்ற சொல்ல நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம் அந்த டைம் நம்ம பாதருவோம் ஐயா மகளோட வாழ்க்கையா மார்க்கமா புள்ளகள் நாங்கள் பேசாமல் மௌனிச்சிருவோம் ஏண்ட பரம்பரை ஒரு காந்தியானி பரம்பரையாக பேத்திரு ஏண்ட பரம்பரை எதா பேத்திரும் ஒரு சரி ஒரு சியா பரம்பரையா பே அதனால அல்லா போடுற பேஸ் நாங்கள் போடுற பேஸ் வேறு அல்லா போடுற பேஸ் என்னாது முதல்ல நீ எதை பார்க்கணும் என்ன தெரியுமா ஈமான பார்க்கணும் ரசூலுல்லா சொன்னாங்க என்ன தெரியுமா துன்கி அர்பாய் ஒரு பொம்பளை புள்ளை ஒரு ஆம்பளை புள்ள நான்கு காரணங்களுக்காக திருமணம் முடிப்பாள் எதுக்கு இப்ப அவங்க மாப்பிள்ள மாறவங்களை தேடி வளர்ச்சி இந்த புள்ளைகளுக்கு விளையாடும் எதுக்கு வாரன்னு சொல்லு லிமாலிகா அங்க அவள்கிட்ட பணம் இருக்குது வாப்ப அங்க எல்லாம் பெரிய பெரிய பணக்கார ஆட்கள் சல்லி எல்லாம் இருக்குது எங்கட மகனையும் அங்க கல்யாணம் முடிச்சு வச்சால் பிசினஸ்கள் டல்லா போனாலும் உதவுறதுக்கு இருக்கிறாங்க மச்சம் மாறு நிறைய பேர் நான் அப்படித்தானே பார்க்கறது அதாவது மகனுக்கு இப்போ தொழில் இல்லை அவங்க பெரிய ஃபேக்டரி வச்சுக்கிறாங்க மகனும் போனால் அங்கே ஒரு மேனேஜராக நினச்சிட்டு இருப்பார் படிச்சிருக்கிறார் கல்யாணம் முடிச்சா என்ன நடக்குமாங்க ஒரு மேனேஜராக இருப்பார் பணத்தை பார்க்குறான் ரைட் லிமாலிகா வடி ஹசபிகா குடும்பத்தை பார்க்குறாங்க பெரிய குடும்பம் அவங்க ஊர்களில் என்னாது 
பெரிய இதாக இருக்கிறாங்க அங்கே போனால் எங்களுக்கும் ஒரு கௌரவம் நீங்கள் யாரோட மரமகன் நாங்கள் இப்ராஹிம் ஆஜியாரோட மரமகன் அது ஒரு ஒரு ஃபேமிலி அது ஒரு சந்தோஷம் அது இன்றைக்கி எங்களுக்கு எங்களோட மரமாண்ட வீட்டில் மகண்ட வீட்டில் எங்களுக்கு பெரிய சாப்பாடு அங்கே போகிறதே பெரிய ஒரு பாக்கியமாக என்ன ஏயா பெரிய வீடுகள் வாசுகள் குடும்பம் இது லீம ஹசபிகா ம் வழி ஜமாலிகா எதுக்காக வேண்டி அழகுக்காக வேண்டி நல்ல அழகாக இருக்கிறான் அந்த பொம்பளை பிள்ள மாசாலாம் எந்த மகனுக்கு மட்டுத்தான் என்ன அது நிறைய பேர் அப்படி எடுத்து கவலை கண்ணீர் வலிக்கிறாங்க அழகை மட்டும் பார்த்துட்டு கடைசிக்கு மாமியை பார்க்காம மாமிக்கு காலால் உதச்சி போட்டு மாமியை கொண்டு போய் எங்கே போய் எங்கேயாவது வீடு எடுத்து வச்சு போட்டு நீங்கள் வாங்க நாங்கள் ரெண்டு பேரும் எங்கள் வீட்டுக்கு போய் திருப்போம் என்று சொல்லிட்டு போன வரலாறுகள் ஏராளம் ஏறாள் வழி தீனிகா தீனங்கிறத அல்லா சொல்லிட்டான் என்ன அதாவது அக்கீதா ரசூல்லா தீனங்கிறத அந்த அக்கீதாவையும் சேர்த்து சொல்கிறாங்க ரசூல்லா என்ன தெரியுமா மார்க்கத்துடைய எல்லா அம்சங்களையும் தவறு வராம இல்லை தவறு வரும் ஈமானில் உறுதியாயிருப்பா மார்க்க கடமையில் தவறு வருமா இல்லையா உங்களுக்கும் தவறு வரும் வருமா இல்லையா நாலு நேரம் தோல்வீங்க ஒரு நேரம் தோலாமல் இருப்பீங்க ஏயா மாப்பு சொல்கிறத சில நேரம் செய்யாமல் நீங்கள் விட்டுருவீங்க வருமா இல்லையா பிள்ளைகளுக்கு அடிக்கக்கூடா ஏசக்கூடா சில நேரம் கோவம் வரும் நீங்கள் திட்டுருவீங்க இதெல்லாம் ஈமான் உள்ள பெண்கள்கிட்ட வரக்கூடிய சின்ன சின்ன தவறுகள் இதுகள் எல்லாம் அல்ல இதுகள் என்ன செய்வான் இந்த நோம்பின் பார இது எங்களை மன்னிப்பான் நிறைய அம்சங்கள் இருக்கு எங்களை மன்னிச்சிருவான் எல்லாம் வணங்கினா சின்ன சின்ன பாவங்கள் தவறுகள் இது அல்லாமல் ஈமானில் சரியா இருந்துட்டு மார்க்கத்தில் சரியா இருக்கிற பெண்களை ஆம்பளை புள்ளைகள் தேடுவாங்களா இந்த நாளை ரசூல்லா படம் பிடிச்சி காட்டினாங்க ஒரு ஆம்பளை புள்ள எதுக்கு தேடுறானுங்கிறது இப்போ உங்களுக்குள்ள ஒரு ஆம்பளை புள்ள இருந்தாலும் அந்த ஆம்பளை புள்ள அதை பார்க்கு ஆம்பளை புள்ள என்ன செய்யும் அது நீங்க என்னதா இருந்தாலுமே நாது நீங்க போறது என்னது வீட்டுக்கு வேலைக்கு நல்ல மாண்டு பார்க்கறது ஐயோ இந்த புள்ள வீட்டு வேலைகளுக்கு சரி வராது அது பேசுறது இல்லை நிலத்த பார்த்து நீக்குது அப்படித்தானே பொன் பார்த்துட்டு வந்து அப்படித்தான் கதை சொல்றது நிறைய பேர் தனக்கு ஒரு மகள் இருக்கிறத மறந்து போட்டு தனக்கு ஒரு மகள் இருக்கிறத மறந்துடுறது மறந்து போட்டு என்ன செய்யறது அந்த பிள்ளைய பார்த்துட்டு நீங்க மகன் பார்த்திருப்பான் ஒரு கோணத்துல நீங்க போய் பார்ப்பீங்க இன்னொரு கோணத்துல அவர் தாத்தா போய் தங்கச்சி பார்ப்பாங்க என்ன இன்னொரு கோரத்தில் பார்க்கறதா இல்லையா பார்க்கறது ரசூல்லா சொல்றாங்க இந்த நாளுக்கும் தேடுவார்கள் ரசூல்லா சொன்னாங்க மார்க்கம் இருந்தா ஈமான் இருந்தா நீ என்ன செஞ்சுக்க அந்த பொம்பளை நீ எடுத்துக்க உன்ன வாழ்க்கை வளமாகும் சொன்னாங்க வாழ்க்கை வளம் உண்டா என்னது உனக்கு கட்டுப்பட்டு நடப்பாள் உன்னுடைய பிள்ளைகளை சரியாக இந்த உலகத்தில் என்ன செய்வாளவள் சரியாக வளர்ப்பாள் ஆக முக்கியம் புள்ள வளர்க்கிறது என்பது பிள்ளைகள் தான் குடும்பம் எங்கிறது கணவன் மனைவி மட்டும் குடும்பம் கிடையாது அப்ப இந்த சுவர்க்கத்துக்கு எங்களை எல்லாம் எடுத்துட்டு போகக்கூடிய எங்களோட குடும்பத்துடைய முழு பொறுப்பும் யாரோட கையில வரப்போகுது அந்த வாரம் அந்த பொம்பளை பிள்ளையோட கையில வரப்போகுது ஆனால் சுல்லா சொன்னாங்க ஆம்பளை பிள்ளைகளுக்கு நீ ஃபது ஃபரத் பிதா தித்தி அழகு இருக்குது மார்க்கம் இல்லை எடுக்காத ஏன்னா அது குடும்பம் இருக்குது மார்க்கம் இருக்குது எடுக்காத பணம் இருக்குது மார்க்கம் இரு இல்லை எடுக்காது மார்க்கம் இருக்குது அழகு இருக்குது அலஹமதில்லா நீ எடுத்துக்க மார்க்கம் இருக்குது நல்ல குடும்பமாக இருக்குது அலஹமதில்லா எடுத்துக்க மார்க்கம் இருக்குது நல்ல செல்வம் இருக்குது அலஹமதில்லா மார்க்கம் இருக்குது அக்கீதா இருக்குது ஈமான் இருக்குது செல்வம் இருக்குது எடுத்துக்க நீ எந்துக்கிற சூழ்நிலை இதெல்லாம் சொன்னாங்க எந்து சொன்னாங்க வாழ போகிறதே ஒரு முப்பது நாற்பது வருஷம் அதுக்கும் சுவர் இல்லாத வாழ்க்கை எதுக்கு சொன்னாங்க சொல்ல நீடுடி வாழ்க்கை அங்கே ஒன்று இருக்கு நிரந்தரமான அந்த வாழ்க்கைக்கு நீ போக போறாய் அந்த போறதுக்கு ஒன்னையும் உன்னுடைய பிள்ளைகளையும் தயார்படுத்தக்கூடியவள் யாரு இவள்தான் நீ தொழிலுக்கு போவாய் நீ போனா ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் அல்லது காலையில் போனா நீ அந்திக்கு வருவாய் உனக்கு பிள்ளைகளை பார்க்கறதுக்கு ஏழாது ஏழுமா ஏழா உன்னோட பிள்ளைகளை சாலிகான பிள்ளைகளா உருவாக்குறது யாரு யார் உருவாக்குறது தாய் தான் உருவாக்குவாய் யார் உருவாக்குவாள் தாய் தான் உருவாக்கு அதெல்லாம் இஸ்லாம் அதை சரியாக இது பண்ணுது இப்போ நீங்கள் எல்லாம் கிட்டத்தில் நீங்கள் எல்லாம் நிறைய விஷயங்கள் சும்மா நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நீங்கள் எல்லாம் இந்த அதாவது அந்த ஒரு தாயுடைய அந்த அந்த தாயுடைய அந்த வளர்ப்புகள் அந்த சரியாக இல்லாமல் போன சில சில நிகழ்வுகளை நீங்கள்லாம் பார்த்தீ டைம் முடிஞ்சு உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ கொழும்புல கிட்டத்தில் ஒரு ஃபங்க்ஷன் ஒன்று நடந்தது இப்போ நம்மளோட பிள்ளைகளெல்லாம் கொழும்புகளுக்கெல்லாம் படிக்க போகுது நம்ம எல்லாம் பெருமையாக சொல்கிறோம் எங்களோட மகள் மாஷா அல்லா அந்த பிஎஸ்சி கேம்பஸில் அவர் படிக்கிற மாஷா அல்லா ஒரு நா ஒரு மாதத்துக்கு அவர் கையாக இருந்து வைப்போம் நல்ல பெரிய கோர்ஸ் அவள் படிச்சுட்டு வந்தால் மாஷா அல்லா பேங்கில் அதில் எல்லாம் வேலை பார்ப்பான் படிக்கிறதுல தவ
எந்த மட்டும் நம்ம படிக்க வைக்கணுமோ அந்த மட்டும் நம்ம படிக்க வைக்கணும் ஆனால் படிக்கிறது என்பது படிப்பிக்கிறது என்பது புள்ளகளில் நம்ம கவனமாக நம்மளோட கவனம் இருக்கணும் புள்ளகள் அப்போ தானே படிச்சுட்டு வருவா ஒழுக்கம் இல்லாமல் வருவா படிப்பாக என்ன நடக்கும் ஒழுக்கம் இல்லாமல் இருக்கும் அவன் அந்த போன பிள்ளைகள் அந்த ஃபங்க்ஷனில் ஆம்பளை பிள்ளைகளோட சேர்ந்து என்ன செய்கிறது இந்த பலூன் உடைக்கிறதும் அதுக்கும் இதுக்கும் அந்த இது அடிக்கிற இது அடிக்கிறதுலாம் நம்ம பார்த்தோம் இதெல்லாம் சரியான ஒரு கவலை முஸ்லீம் சமுதாயத்து அது போல குறைக்கு இது எங்கிட்ட ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாறி நாங்கள் என்ன செய்வோம் நீங்கள்லாம் இதே இப்படி செய்கிறீங்க இதெல்லாம் ஒரு சோசியல் தானே என்று பிள்ளைகள் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு பிள்ளைகள் வாரண்டா அந்த தாய் எப்படி இருக்கணும்னு நீங்கள் பார்க்கலாம் தாய் ஒரு ஹிஸ்ட்ரிக் இல்லாதான் காரணம் தாய் உடையனா அது தாய் உடையனா அது அப்போ இஸ்லாம் இதுகள் எல்லாம் பாதி தான் சொல்லுதேனா நீ யார் எடுக்கணும் யார் எடுக்கணும் நீ நீ எடுக்கிறண்டா மார்க்கம் உள்ள ஒரு பொம்பளை பொண்ணை எடுக்கு ரசூலா சொன்னாங்க வந்து அந்த மார்க்கம் உள்ள பொம்பளை பொம்பளைக்கு ஒரு பொம்பளை பிள்ளைக்கு ரசூலா சொன்னேன் அடையாளம் சொன்னாங்க ரசூலா இந்த உலகம் முழுக்க எல்லாமே பொருட்கள் தான் எல்லாமே பொருளே உலகத்தில் எல்லாத்துக்கும் விலை இருக்குதையா இது எல்லாத்துக்குமே விலை இருக்குது இந்த பொருட்கள் ஆக சிறந்த பொருள் யாராம் அல் மர் அது சாலிகா யார் சாலிகா இப்போ என்னன்னு சொன்னால் நீங்கள் என்ன செய்யணும் இப்போ ஒரு ஆம்பளை பிள்ளை இருப்பார் அந்த வீட்டில் அந்த உம்மா என்ன செஞ்சுருப்பான் அந்த ஆம்பளை பிள்ளையை சாலிகான பிள்ளையாக உருவாக்கியிருப்பான் ஐயா அந்த ஆம்பளை பிள்ளைக்கு பொண் தேவைப்படும் ஐயா பெண்ணை பற்ற உம்மாவும் பாப்போம் என்ன செய்யணும் இந்த பொம்பளை பிள்ளையை சாலிகாக வளர்க்கணும் யாருக்கு அந்த ஆம்பளை பிள்ளை அப்போ தான் எங்கே போகையிலும் சொர்க்கம் போகும் நாங்க இப்போ ஒன்றும் முடியல என்ன அது டைம் முடிச்சு வாங்க சில டைம் சரி அஞ்சு நிமிஷம் துளைக்கு போறா துளைக்கு போறேன் ஆம்பளை முடிஞ்ச டைம் நாங்க ஒன்றத்தான் படிச்சுக்கிறோம் மையா மேல் அதிகமாக என்ன எதிர்பார்த்தாங்க 